ஃபிசிக்ஸில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணல மக்கடிச்சிட்டு போயிட்டேன் அதனால் எக்ஸாமில் கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லை டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன படிக்கிறது எந்த கரியர் பார்த்து சூஸ் பண்ணுறதுன்னு சுத்தமாக ஐடியா இல்லை எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்கும் லாஸ்ட் மினிட்டில் படித்து பழகிட்டேன் ஸோ என்னால் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸை கிராக்கே பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக டியூஷன் போயிட்டு வரதுலேயே டைம் ஓடிடுறது பார்த்தா படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் மார்க் வரதுலேயே ஆன்லைன் கிளாஸில் இங்கிலீஷ் ஹிந்தின்னு மாற்றி மாற்றி எடுத்துடுறாங்க ஒரேஷன் <laughs> 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 9 to 12th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கான மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு டெய்லி லைவ் கிளாஸஸ் அண்ட் டாபிக் வைஸ் ஃப்ரீ ரெக்கார்ட் वीडियोस இதெல்லாமே தமிழ்நாட்டில் இருக்க பெஸ்ட் தமிழ் ஸ்பீக்கிங் ஃபேக்கல்ட்டியோட சேர்ந்து படிக்கலாம் ஒரு ஸ்டூடண்டா நம்ம எல்லாரும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கோம் ஆனா இனி நம்ம எல்லாரும் டாப்பர்ஸ் தான் வாங்க படிக்கலாம் நம்ம 100 லேர்னிங்ல ஹே एवरीवन வெல்கம் பேக் டு 100 லேர்னிங் டுகெதர் நான் உங்களுடைய யானியன் சார் ஸோ ரொம்ப நாளாக வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களுக்கும் வீடியோஸ் போடுங்க அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கும் இனிமே நம்ம வீடியோ சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் சரியா ஸோ இப்போது பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னெல்லாம் சொல்லித்தர போகிறோம் உங்களுக்கு அப்படின்ட்டா ஒன்றும் இல்லை நமக்கு மோஸ்ட் டஃபஸ்ட் சாப்டர்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கோ ஓகே நமக்கு லெவன்த் சிலபஸில் மோஸ்ட் டஃப்பான சாப்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்துலேருந்தும் இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஈவன் கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் எப்படி அட்டன் பண்ணுறது ப்ராப்ளம் வந்து அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது இதையும் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் சரியா சி வி ஆர் நாட் கோயிங் டு கம் அண்ட் சே இந்த கொஸ்டினை போய் நீங்கள் படிங்க அப்படின்றத நாங்கள் சொல்ல போகிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக அந்த கொஸ்டினை உங்கள் கூட நாங்களும் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் எவ்ரி லைன் என்ன எழுதணும் எப்படி டிரைவ் பண்ணணும் எல்லாத்தையுமே டெய்லி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டைம் எடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்காக சொல்லி தர போகிறோம் சரியா ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் யூ கோயிங் டு ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் ஸோ ஸ்டே டியூன் ஃபார் இட் ஓகே இனிமே அழகாக எப்பயுமே ஹண்ட்ரட் லேர்னிங் கூட ஒரு மினிமம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ தட் வென் யூ டூ இட் ஈஸியாக நம்மளால இந்த பப்ளிக் எக்ஸாமில் உங்களுடைய லெவன்த் எக்ஸாம்ஸில் என்ன செய்ய முடியும் சூப்பர்பா மார்க்ஸ் கோ பண்ண முடியும் நம்மளால் ஹண்ட்ரட் ஓகே எடுக்கிறதுக்கு நம்ம நம்மளையே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு இஃப் யூ நீட் எனி பர் சே ஒரு ஹெல்ப்லைன் நம்பர் கொடுத்துருப்போம் அந்த நம்பர் மூலயமா உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லலாம் ரெண்டாவது என்னென்ன நாளில் என்னென்ன ஷெடியூல் நடக்கும் என்னென்ன கிளாஸஸ் நடக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமா அகெயின் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கான லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்க்கு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போது அது வந்து உங்களை கூகுள் ஷீட்ஸ் ஒன்றுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணும் அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன டேட்ஸில் என்னென்ன கிளாஸஸ் நடக்கும் அண்டு ஏற்கனவே ஒரு சில கிளாஸஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க இந்த வீடியோவே கொஞ்சம் நீங்கள் லேட்டாக தான் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த ப்ரீய டேட்ஸ்ல நடந்த கிளாஸஸ் உடைய வீடியோ லிங்க்கும் அதே ஷீட்ல இருக்கும் பை ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் இட் உங்களால என்ன செஞ்சிட முடியும் அப்படின்னா அந்த ப்ரீவியஸ் டேட்ஸ்ல நடந்த கிளாஸ் போய் அழகா ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம சொல்ற ஷெடியூல் ஓகே நாங்க உங்களுக்கு என்ன சொல்றோமோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஷெடியூல அழகா ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நாங்க கொடுக்குற நோட்ஸை நீங்க எக்ஸாம்ல எழுதலாம் நோ ஒரிஸ் சரியா நம்ம புக்ல இருக்க நோட்ஸ் தான் உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணி தரோம் தாராளமா நீங்க அதே எக்ஸாம்ல எழுதலாம் ஸோ இப்ப நம்ம வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா 2 and 3 marks kinematicsல see இதுல நமக்கு book bag னு எடுத்துட்டா we have only a few set of questions இல்லையா yeah, எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படினா அதுல நிறைய formula based derivation ஒரு சில tough ஆனதெல்லாம் இருக்கும் so இப்போ அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம crack பண்ணலாம் இப்போ இத நம்ம இன்னைக்கு பாக்குற questions எல்லாம் எது பேஸ் பண்ணது சார் previous yearsல public examsல என்னென்ன question எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க PTA questions எல்லாம் என்ன இருக்கு okay PTA question papers அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய சோர்ஸஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணி தான் இப்போ இருக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகே என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாமா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா வேலையே யூ டோன்ட் வரி ஒரு சில சின்ன சின்ன ரூல்ஸ் மட்டும் அந்த ஃ
you make sure okay ungalku ya doubts irukku appadina alaga adha chat la please mention it seriya so once you mention mention it na appo enna doubt oh adha engalala clear pannavum mudiyum chuma appadi nama maarnu video paakrom appadi idle ah headset potta appadi illa ukkandirukudadu you should be very interactive and you should solve along with this appo da namakku manasula innum nalla padi seriya so kalapadadinga 100 unga kuda irukku seriya na unga kuda irukken you don't need to worry ippo first question ku poyilla இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா என்ன அப்படின்னா இந்த கார்டேஷியன் கோஆர்டினேட்ஸ் இல்லை ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நீங்கள் என்ன எழுதணும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி கான்செப்டை சிம்பிளாக உங்களுக்கு பிரேக் டவுன் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம ஒரு ரூம் இருக்கு அந்த ரூமுடைய கார்னரில் போய் இங்கே ஒருத்தர் நிற்கிறாரு அப்படின்னு வச்சு சரியா இப்போ இவர் ஓகே நிற்கிறாரு இல்லையா ஸோ இவர் இந்த ரூமுடைய த்ரீ கார்னர்ஸை வந்து இங்கே நம்ம என்ன செய்யலாம் த்ரீ லைன்ஸால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் X, Y, and Z. Okay? So, this is a graph of three different axes. X, Y, and Z. Now, we have to mark this. This is the room. This is the three axes. Now, we have to mark this position. This is the position. O. That is the origin. Okay? Origin is the origin. Now, we have to make a frame of reference. சரி இவர் கிட்ட இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்றத மெஷப் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் சுத்தமாக நான் சொல்கிறது புரியல அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ ரெஃபரன்ஸுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் சரி இவருக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஜாயண்ட் இன்னும் என்னது அது எட்டுக்கால் பூச்சி இருக்குது ஓகே சிலந்தி இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸ்பைடர் ஓகே ஸோ இப்போ அவருக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இது நம்ம கிட்ட இருந்து எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்குது எவ்வளோ நேரம் தப்பிச்சு விட எனக்கு டைம் இருக்குது இல்லை அதை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்குது ஸோ அது முதல்ல எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குதுன்னு அவருக்கு பேசிக்காக தெரியணும் அப்போ இதை எக்ஸாக்ட் பொசிஷன் இது எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது அப்படின்றத சொல்லணும்னா ஓகே நமக்கு மூணு குவார்டினேட்ஸ் தேவைப்படும் சரியா மூணு குவார்டினேட்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஸ்பைடருடைய எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனை நம்மளால் சொல்ல முடியும் அது எப்படி சார் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம என்ன செய்யணும் இப்போ இந்த ஸ்பைடர் எக்ஸ் ஆக்சஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் தள்ளியிருக்கு இசட் ஆக்சஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் தள்ளியிருக்கு அண்ட் அலாங் ஒய் ஆக்சஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் தள்ளியிருக்கு இப்போ இந்த மூணு ஓகே குவார்டினேட்ஸையும் சேர்த்து அப்போது இதோட எக்ஸாக்ட் பொசிஷனை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோன்னா எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் ஸோ இப்படி எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட்டு மூணு செட் ஆஃப் வேல்யூஸை வச்சு இப்போ இந்த ஸ்பைடருடைய எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனை சொல்கிறோம் இல்லையா யார்கிட்ட இருந்து அந்த கார்னரில் நிற்கிறவர்கிட்ட இருந்து ஓகே அப்போது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல இருக்க ஒரு பொருள் நம்மக்கிட்ட இருந்து எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம மூணு குவார்டினேட்ஸ் வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இப்படி மெஷர் பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்படி இல்லைனா ஒரு குவார்டினேட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்சுவல் கொஸ்டினுக்கு வரும் சரியா இப்போ எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் மென் பை கார்டேஷியன் குவார்டினேட் சிஸ்டம் இதான் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டினாக கேட்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம அப்சர்வ் பண்ணதை நீங்கள் அப்படியே வேர்ட் பை வேர்டாக எழுத வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ அட் எனி கிவன் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் ஓகே ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைமில் த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த சாரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு விச் ஓகே த position of the நம்ம ஸ்பைடர்னு பார்த்தோம் இங்கே ஆப்ஜெக்டுன்னு எழுதிப்போம் சரியா ஆப்ஜெக்ட் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பொசிஷன் குவார்டினேட்ஸ் என்னென்ன குவார்டினேட்ஸ் வச்சு நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணோம் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் இஸ் கால் குவார்டிஷன் குவார்டினேட் சிஸ்டம் சரியா திரும்ப போய் இது ஒரு வாட்டி நான் உங்களுக்கு படிச்சும் காமிச்சிடுறேன் at any given instant of time okay ipo enna na nam ange path spider la epime angiye da nikkum appdin solla mudiyadhu illaya or particular time la inga irukalam innor particular time la it will move away appo over time liyum x comma y comma z in the set of values vandu enna aite irukum na change aite irukum so or porulude exact location theriyano appdina in the instant la naalavathu second la enga irundathu anjavathu second la enga irundathu first second la enga irundathu na time ku etha mari position maara adha aarambikkum bodhe at any given instant of time the frame of reference with respect to which the position of the object is described frame of reference namba enna pandrom 
பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் அப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் அப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு மூணு டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் மூணு ஆக்சஸ் வச்சு எக்ஸ் கமா ஒய் கமா அண்ட் இஸ் சரியா ஸோ இப்போது இந்த கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் வச்சு நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைமில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது அப்படின்றத டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சூப்பராக அழகாக சிம்பிளாக முடிச்சாச்சா அடுத்த கொஸ்டின் வரலாம் So write down short note on the scalar product between two vectors. Scalar product between two vectors. Chariya. So first, we have to straight away formula. If you know the formula, you will know the definition. If you have to use the definition, you will know the definition. So what formula? What do we do here? We have two vectors. ஓகே இந்த ரெண்டு வெக்டாரை நம்ம ஸ்கேலார் அப்படி இல்லைன்னா டாட் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ வெக்டா டாட் பி வெக்டா அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த ரெண்டு வெக்டாரை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் டாட் ப்ராடக்ட் இல்லை ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஏபி காஸ்டீட்டாக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன சார் சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ரெண்டு வெக்டார் இருக்கான் ஒன்று சே பி வெக்டார் இன்னொன்று சே ஏ வெக்டார் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டாருக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா டீட்டா இப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டார்ஸையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் சரியா அப்படி பண்ணும்போது என்ன வருது ஏ பி காஸ் டீட்டா சரி சார் அங்கே ஏ வெக்டா பி வெக்டார்னு போட்டிங்க அடுத்து வந்து ஏ அண்ட் பி தான் போட்டிருக்கீங்க ஸோ இந்த ஏ அண்ட் பி வந்து என்ன அப்படின்னா இது தான் ஏ வெக்டார் பி வெக்டாருடைய மேக்னட்டியோட தான் இங்கே நம்ம ஜஸ்ட் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் சரியா ஸோ இப்போது இந்த ஃபார்மில் வச்சு தான் நம்ம டெஃபினேஷனே எழுத போகிறோம் இப்போ டெஃபினேஷன் பார்த்துக்கு வாங்கலாம் த ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆர் டாட் ப்ராடக்ட் டாட் இல்லையா ஸோ அதனால் டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டார்ஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த என்ன செய்கிறோம் இங்கே ரெண்டுத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் ஏபி இல்லையா ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் எதை ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் மேக்னட்டியூட் ஏபி வெக்டாரில் இல்லை ஏபி காஸ்டேட்டாக தானே எழுதுகிறோம் ஸோ ஏபினா மேக்னட்டியூட்ஸ் ஆஃப் போத் த வெக்டார்ஸ் ஓகே இந்த ரெண்டு வெக்டாருடைய மேக்னட்டியூட்ஸையும் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் அண்டு த இங்கே நம்ம என்ன ஆங்கிள் போட்டிருக்கோம் காசா சைனா காஸ் அப்போ கொசைன் ஓகே ஸோ கொசைன் ஆஃப் த ஆங்கிள் பிட்வீன் தம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் டீட்டான்ற ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் ஆங்கிள் பிட்வீன் தம் இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சரி அடுத்து இப்போ இந்த ஃபார்முலாவே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதணும் தஸ் இஃப் தேர் ஆர் டூ வெக்டார்ஸ் என்னென்ன வெக்டார் இருக்குங்க ஒன்று ஏ வெக்டார் இன்னொன்று பி வெக்டார் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் என்ன ஹேவிங் அன் ஆங்கிள் டீட்டா பிட்வீன் தம் தென் தேர் ஸ்கேலா ப்ராடக்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் வாட் ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஏ பி காஸ் டீட்டா அப்போ இங்கே ஏ அண்ட் பி ஆர் மேக்னட்டியூட்ஸ் ஆஃப் வாட் இங்கே ஏவும் பியும் ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டாருடைய மேக்னட்யூட்ஸ் அப்படின்னு சிம்பிளாக முடிச்சிட வேண்டியதுதான் சரியா இப்போ இதே டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணாம கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணா ஓகே அதாவது ரெண்டு வெக்டார் ஆனால் அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா வெக்டார் ப்ராடக்ட் ஓகே இது வெக்டார் மல்டிப்ளை இல்லை வெக்டார் ப்ராடக்ட் பண்ண போறோம் பிட்வீன் டூ வெக்டார்ஸ் சரியா அப்போ இங்கே ஃபார்முலா என்ன வரும் ஸ்ட்ரெயிட்டுமே முதல்ல ஃபார்முலாவே எழுதிடுவோம் ஏன்னா ஃபார்முலா தெரிஞ்சா ஸ்டேட் மட்டும் நீங்கள் அழகாக எழுதுருவீங்க சரியா இப்போ பாருங்களேன் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் ஏ வெக்டா கிராஸ் பி வெக்டா இப்படி இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் கிராஸ் ப்ராடக்டில் அப்படின்னா அப்போ நமக்கு முதல்ல புதுசாக ஒரு வெக்டார் கிடைக்கும் சி வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டாருக்கு இந்த ரெண்டும் இருக்கிற பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் இருக்கும் விச் ஐ வில் கம் பேக் டு திரும்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த சி வெக்டாருடைய வேல்யூ என்ன இது ஒரு புது வெக்டார்னு சொல்லிட்டீங்க சரி இதோட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா மறுபடி ஏ பி ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டாருடைய மேக்னட்டியோட ப்ராடக்ட் பண்ணுற வேல்யூ காஸ் டீட்டாவுக்கு பதில் இந்த வாட்டி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சைன் டீட்டான்னு போகணும் இதுதான் ஆக்சுவல் ஃபார்முலா இப்போ இந்த ஃபார்ம்லா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா அடே இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் நீங்கள் செம்மையாக ஈஸியாக எழுதுறீங்க பாருங்களேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து த வெக்டார் ப்ராடக்ட் ஆர் அதர்வைஸ் இதை என்ன சொல்லுவோம் கிராஸ் ப்ராடக்ட் லாஸ்ட் டைம் வந்து டாட் ப்ராடக்ட் ஸோ 
cross product of two vectors is defined as another vector. Irandathi product pan rendu vectorai product panna ena agudhu innoru vector kadaikudhu. So another vector adhu dhaan anga c vector namba formula ala yehudhanthu. So ito oda magnitude and the c vector oday magnitude yedhukki equal anthudhu having magnitude equal to the okay ipo inge a b ilaya. So, A, B இன்றுத்து என்னது? Magnitude. மேல் நம்ப அரம் அர்ப் போல் சு அனால் equal to the magnitude of the ஆகா, sorry. ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டேன். First வந்து நம்ப அது product பண்டும். Multiply பண்டும் அல்லையா? சு அந்த multiply பண்டுரத்து mention பண்ணிடுதான் magnitude பார்த்துக்கப் போனும். இப்போ, A, B, sign theta நா, A, B. இரண்டும்மே first என்ன சேரோ? Product பண்டும். So, equal to the product. அப்பரமாதா, product of n magnitude. Magnitudeதா, நம்ப product பண்டும். So, of the magnitude of the two vectors. இரண்டு vector உடைய magnitudeதா, நம்ப product பண்டும். Of two vectors. அந்த, இப்ப என்ன angle போர்ரும் இங்க, காசா, sin ஆனா, sin. So, sin of the angle between them. Okay, so formula and yam varandha, yewola easy ya namlala statement ta yeđithir mūđithu parang. Even if you forget, nang yam yana pannil la. Formula apdi oru aati pārthi yana therinjir, oh, yo, yo, illi yeh thappan ramayya apdi enter. Right? So, first point ta yeđithi yach. Cheri, ipa second point ta koru. That, ipo, nang yam c vector nang uru pudu vector produce avu, rendu thing cross product pannan nang sonna. Ipa, adho ađa direction yepppidhi irukkoon sonna, perpendicular a irukkoon. A vector um, b vector um, yend the plane le irukkoon, and the plane ikku perpendicular a irukkoon. சரியா, இப்போ ஒன்னும் இல்லா, நீங்கள் வந்து, உங்கள் கையில வந்து, ஒரு பால வச்சிட்டு, இப்படி, இப்படி, இரண்டு different directionல்ந்த, அது புடிச்சு பிரச் பண்டுரிங்கள So, அதுதான் simple as all. So, the direction of the product vector is perpendicular to the plane containing the two vectors in accordance with the... இப்போ, இங்கே இவங்களுடைய direction. எப்படி இருக்கும்? அவ்வடினா, in accordance with right hand screw rule. Okay? Yes, key, yes. W, screw spelling mark. Okay, right hand screw rule. அப்படியில்லனா, அதி screw spelling என்ன மறும் உங்களுக்கு மறந்துவிட்டேன் அப்படியில்லா, நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம். Just right hand thumb rule நுக்குடப் போல்ல. சரியா. So, right hand screw rule, அப்படியில்லா, right hand thumb rule. இதை வைத்துதான் நம்பதா அழகா define பண்ணும். Okay. So, இங்கே 2 vectors இருக்கு. Thus, if A vector and B vector are the two vectors, then their vector product நம்ப எப்படி எழுதலாம்? A vector cross B vector அவ்டின் எழுதலாம். இப்போ A vector cross B vector உடைய வாலியும் எதுக்கு இக்குளா இருக்கும்? ஒரு புது vector. அது என்னது? C vector. சாதுதான் திரும்பக்கேட் பார்மலாவா என்ன எழுதிருக்கும்? A, B, sin data வக்கு இக்குளா இருக்கும் அவ்டின் எடுத்து எழ so this is also simple, நம்ப உப்பு 3 questions complete பணியாத்து, அடுத்த question வந்தல்லா, அடுத்தது இதே மதிரி ஏசிதா, என்னா, how do you deduce the two vectors are perpendicular, ரண்டு vector வந்து perpendicular ஆ இருக்கா இல்லியான்றுத்து, எப்படி உங்களால் சொல்ல முடியும் அப்படியின்றாங்க, so மால் இங்க நம்ப ரண்டு vector எடுத்துப்போம், சரியா, say Indonesia A, B, cos 90 degree. Cos 90 என்ன வரும்? 0 வரும். அப்போ இவங்கு ரண்டு பிருக்கு நடுவில் இருக்கு answer என்ன வாடும்? 0 வாடும். Okay. So, இதை வச்சே நம்பை என்ன சொல்லில்லாம். அப்போ, 0 வருதுனா இவங்கு ரண்டு பிரும் perpendicular இருக்காங்க போல. அவ்வடின் சொல்லில்லாம். So, இதான் இப்போ statement. If two vectors, இங்கு வந்து நம் என்ன எடுத்துக்கும் A vector and B vector 
perpendicular to each other then their scalar product a vector dot b vector would a value n over equal zero over equal yeah yeah na cos 90 degree would a value zero other null okay then the vectors a vector and b vector either end to a pretty recur of din solana orthogonal a irkur of din solana they are said to be mutually orthogonal you know 90 degree lurkanga liya other null okay so again a very simple question okay if you know the rumba interesting and on a velocity go average velocity go not all are with the awesome and what is the difference between velocity and average velocity so if you in the velocity is equal or go on the end of the first year the chariot so velocity is equal to in the one alarm rate of change of position okay is the key color are going to be now position vector if in the position vector you pretty more of dinner with respect to time time are going to the position change are going to the position vector with respect to time of dinner the either one to the velocity on a general condition average velocity now in the average velocity on the order ratio okay so first in the average velocity is the ratio of change of illa just a position vector of the input either in a dinner ratio of position vector the position vector a yada link a divide panel for a yada ratio to pour out in a to the corresponding time interval so time interval all in by the nsa proud in a divide panel proud to divide panel the average velocity chariya so first velocity a form lava area chariya so limit of okay epo del t other the change in time interval initial time zero of damage chariya it up day into del a vector divided by del t illa otherwise is a d a vector divided by d t k equal arc of dino yard la either way average velocity at the thing of dina position vector so del r vector divided by time interval like a del t now all of the value more inch chariya so in the money the rent you know difference money comes to love okay if in the average velocity concept the nsr of dina one of the See, if you are going to school in your home, you are going to school or you are traveling to some place. If you are going to go to one place or the other place, you are going to be the same as 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 you are going to be. உங்கள் ச்கூலுக்கு போக ஒரு 30 minutes ஆச்சு இந்த 30 minutesல நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு டென் கிலோமீட்டர் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் சரியா அப்போ அங்கே வெலாஸ்டியை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டென் கிலோமீட்டர் டிவைடட் பை தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லையா இப்படி தான் இல்லை ஹவர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபா ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு போட்டு கால்குலேட் பண்ணுவீங்க ரைட் ஸோ இப்போது நீங்கள் அப்படி கால்குலேட் பண்ணும்போது இல்லை நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வேறு வேறு வெலாஸ்டியில் ட்ராவல் பண்ணீங்கன்றது ஃபேக்டரைஸே பண்ணல நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த டோட்டல் டைமில் டோட்டலாக எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுமோ அதை ஒரு ஆவரேஜாக கண்டுபிடிக்கும் ஓகே ஸோ அப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது தான் என்னது அப்படின்னா ஆவரேஜ் வெலாஸ்டி ஆனால் வெலாஸ்டி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே என்ன டைமில் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் சே நீங்கள் இப்போ அரை மணி நேரம் ஆச்சு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு இல்லையா அப்போ அதில் தேர்ட்டீன்த் மினிட்டில் என்ன வேகத்தில் போனீங்கன்னு நம்ம அதை மட்டும் தனியாகவும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இது வந்து அந்த மாதிரி தனியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆவரேஜ் வந்து மொத்தமாக ஹோல் ட்ரிப்பையும் நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்போ அதில் மொத்தமாக என்ன எவ்வளோ வெலாஸ்டியில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஹோல் ட்ரிப்புக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளோதான் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க வித்தியாசம் ஸோ இதை நம்ம ஃபார்ம்லாகவும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியாச்சு கான்செப்டாகவும் எப்படி எழுதணுன்றத பார்த்தாச்சு சரியா இப்போ அப்படியே அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ இங்கே அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஆங்குலர் மோஷனுக்கு எழுத போகிறோம் சரியா கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் என்னென்ன ஈக்குவேஷன்ஸ்னு உங்களுக்கு நான் என்ன ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் ஓகே வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏட்டி இந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா 
அதே மாதிரி எஸ்எஸ் ஈக்வல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர் ரைட் அடுத்து அதே மாதிரி வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டு ஏஎஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்வேஷன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல இதையே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஆங்குலர் மோஷனுக்கு எழுத போகிறோம் சரியா ஸோ இது மூணு இது கூட இன்னொன்றையும் சேர்த்துப்போம் சரி இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம யு ப்ளஸ் வி டிவைடட் பை டூ இன்டூ டின்னு எழுதுவோம் இல்லையா இந்த ஃபார்முலாவையும் சேர்த்துப்போம் இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையுமே வி ஆர் கோயிங் டு ரெப்ரஸன்ட் ஆஸ் ஆங்குலர் அப்போது சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் நீங்கள் செஞ்சால் போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ் போடுறோன்னா இங்கே வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா டீட்டா ஸோ ஆக்சலரேஷனுக்கு ஏ போடுறோன்னா ஆல்ஃபா அண்டு வெலாஸ்டியை ஒமேகா அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே ஃபார்முலாஸை எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி இஸ் ஈக்வல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி ஃபஸ்ட்டு இருக்குல்ல இதோ இப்போ நான் எப்படி எழுதுகிறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் வீனா என்னது ஃபைனல் வெலாஸ்டி அதனால் ஒமேகா ஈக்குவல் டு இனிஷியல் வெலாஸ்டிக்கு ஒமேகா நாட் ஆங்குலராக மாற்றுறோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி ஃபார்முலாலாம் அதே தான் சரியா ப்ளஸ் ஆக்சலரேஷன் என்னன்னு பண்ணணும் ஆல்ஃபா இன்ட்டு டைம் பீரியடுக்கு டி டைம் பீரியட் மட்டும் மாறாது சரியா ஸோ இது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் சரி இப்போது ரெண்டாவது ஃபார்முலாவே எடுத்துப்போம் எஸ் எஸ் ஈக்வல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர் எஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கே என்னென்ன எடுத்துக்கணும்னு சொன்னேன் டி டான்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஒமேகா நாட் டி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஆல்ஃபா டி ஸ்கொயர் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இனிஷியல் வெலாஸ்டி இருந்த இடத்துல ஒமேகா நாட் ஒமேகா நாட்னா இனிஷியல் வெலாஸ்டி ஆக்சலரேஷன் இருந்த இடத்துல ஆல்ஃபா ஓகே ஆக்சலரேஷன் இருந்தால் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் ஆல்ஃபான்னு போடுறேன் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே பெருசாக மாற்றல ஸோ உங்களுக்கு கைனவாடிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது ஞாபகம் இருக்குது முன்னாடியே படித்தது ஞாபகம் இருக்குன்னா அதில் வேல்யூஸை மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதினாலே போதும் இப்போ அடுத்து வி ஸ்கொயர் இருக்குது எப்படி எழுதுவோம் ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா நாட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா இன்டு எஸ்ஸுக்கு டீட்டா இப்படி எழுதும் இல்லையா அடுத்து பாருங்கள் ஃபைனல் ஃபார்ம்லாம் இந்த எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் வி டிவைடட் பை டூ இன்டூ டி இப்போ எஸ்னா என்னது டீட்டா யூனா என்னது ஒமேகா நாட் ப்ளஸ் ஒமேகா டிவைடட் பை டூ இன்டூ டி மேலே முடிஞ்சு எல்லா ஈக்குவேஷன்ஸையும் நம்ம அழகாக எடுத்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியாச்சு சரியா இப்படி ஜென்ரலாக ஈக்குவேஷன்ஸை மட்டும் எடுத்து எழுதுனாலே போதும் யூ வில் கெட் த்ரீ மார்க்ஸ் இப்போ இது கூட என்ன பண்ணுங்க இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஒவ்வொன்றும் எதை எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்றத ஒரு வாட்டி மென்ஷன் பண்ணிடுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டாக என்னன்னு சொன்னேன் டீட்டா அதுதான் இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சரி அடுத்து இங்கே ஆங்குலர் வெலாஸ்டி என்ன ஒமேகா அப்போ இனிஷியலாக இருந்த ஆங்குலர் வெலாஸ்டி என்ன ஒமேகா நாட் ஓகே இனிஷியல்ன்றதுனால அந்த நாட் சிம்பிள் போடுறோம் அடுத்து ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷனை நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கிட்டோம் ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கிட்டோம் டைம் என்னென்ன எடுத்துக்கிட்டோம் டைம் டீன் தான் எடுத்துக்கிட்டோம் அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் எடுத்து எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ இதெல்லாம் தான் ஆங்குலர் மோஷனுக்கு ஆங்குலர் மோஷனுக்கான கைனமேட்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஓகே ஸோ அகெயின் ரொம்ப சிம்பிளாக அப்படியே வேக வேகமாக ஒரு சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸை முடிச்சாச்சு இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம்ப்பா ஓகே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஸ்டினும் கூட என்ன அப்படின்னா ரைட் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஆங்கிள் மேட் பை த ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் அண்ட் ரேடியஸ் வெக்டா இன் நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் ஓகே ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன கான்செப்டை பற்றி நம்ம பேச போகிறோன்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்துறேன் ஓகே இங்கே வந்து நம்ம ஒரு நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரியா ஒரு நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னா அப்போ இந்த சர்க்குலர் மோஷனில் த்ரூ அவுட் வெலாஸ்டி வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம சனு சுற்றி இறத்து வரத்து தான் ஓகே ஏன்னா இடத்துடைய வெலாஸ்டி வந்து நம்ம சனு சுற்றி வரும்போது எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லையும் சேமாக இருக்காது சேஞ்ச் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் நமக்கு என்ன தெரியும் நம்ம எர்த்து வந்து சனு சுற்றி ஒரு சர்க்குலர் பாத்தில் வருது அப்படின்னு தெரியும் இப்போது நம்ம எர்த்து மேலே ஓகே இது ஒரு சர்க்கிள் பாத்தில் வரத்துனால ரெண்டு விதமான ஆக்சலரேஷன் ஆக்ட் ஆகணும் ஒன்று வந்து டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எர்த்த சர்க்குலர் பாத்தில் இருந்து வெளியே போக வைக்கும் அவுட்டோடா பிடிச்சி தள்ளி விட்டுரும்
ஸோ இப்போ என்ன விஷயம் ஏ ஆர் இருக்கு இல்லையா இதோடைய வேல்யூவை நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா வீடு வி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஓகே ஸோ சரி சார் இப்போ இதெல்லாம் இருக்கட்டும் இதனால் என்ன இப்போ அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் என்ன கவனிக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஆக்சலரேஷனும் வேறு வேறு டேரக்ஷனில் இருக்கு இல்லையா இன்ஃபேக்ட் தே ஆர் பர்பண்டிகுலர் வித் ஈச் அது அப்போ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் கிரியேட் ஆகும் சரியா என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல ஒரு ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் கிரியேட் ஆகும் அந்த ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷனுக்கும் இந்த ரேடியலுக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் தான் என்ன அப்படின்னா டீட்டா இதைத்தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சரியா என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க இந்த வேல்யூ தான் தே ஆர் ஆஸ்கிங் அஸ் டு ஃபைண்ட் இப்போ கொஸ்டினுக்கு வரும் ரைட் ஆஃப் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஆங்கிள் மேட் பை த ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் அண்ட் ரேடியஸ் பெக்டார் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் இந்த டீட்டாவுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் இதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா ஸோ கண்டுபிடிக்கலாமா முதல்ல இங்கே நமக்கு ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு இது எது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ப்ரொடியூஸ் ஆன ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷனுக்கும் சென்ட்ரி பீட்டல் ஆக்சலரேஷனுக்கும் நடுவில் ப்ரொடியூஸ் ஆனது ஸோ இட் த ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஒப்டைன்டு பை வெக்டார் சம் ஆஃப் என்ன பண்ணலாம் சென்ட்ரி பீட்டல் அண்ட் டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு எடுத்து எழுதியல சரியா இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்து இங்கே மேக்னட்டியோட என்னவா இருக்கும் ஸோ இங்கே ரெண்டு ஆக்சலரேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதோடைய மேக்னட்டியோட என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ரிசல்டன்ட்டை ரூட் ஆஃப் இங்கே ரெண்டு ஆக்சலரேஷன் இருக்கு ஒன்று வந்து டான்ஜென்ஷியல் டான்ஜென்ஷியல ஏ டி ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் இன்னொன்று வந்து ரேடியல் இல்லை சென்ட்ரி பீட்டல் அண்ட் அந்த சென்ட்ரி பீட்டலில் நான் என்னென்ன எழுதலான்னு சொன்னேன் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இதோ இருக்கு பாருங்கள் V ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆறுன்னு எழுதலான்னு சொன்னேன்னா ஸோ அதை தான் இங்கே செய்ய போகிறோம் என்ன செய்ய போகிறோம் ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி எழுத போகிறோம் வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதணும் இது தான் மேக்னட்டிவ் ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷனுடைய மேக்னட்டிவோட கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா சரி இப்போ அவங்க கேட்டது என்ன ஆங்கிள் ஸோ அந்த ஆங்கிளுக்கு வரும் த ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் டீட்டா வித் த ரேடியஸ் வெக்டார் ஓகே இப்போ இது என்ன பண்ணுது இதான் வந்து ரேடியஸ் ஓகே இடத்துல இருந்து சன் வரைக்கும் இருக்கிற தூரம் ரேடியஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அப்போ அந்த ரேடியஸ் கூட டீட்டான்ற ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அப்போது இங்கே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் டேன் டீட்டா ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா இப்போ இந்த டயக்ராமுக்கு வந்துருங்க இப்போ இந்த டயக்ராமை நான் ரீட்ரா பண்ணி காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு சரியா என்ன அப்படின்னா சி ஏ ஆர் வெக்டார் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கு சரியா அடுத்து ஏ டி வந்து இப்படி அப்வர்டாக இருக்கு அண்டு இது வந்து ஏ கேபிட்டல் லெட்டர் ஆர் ரிசல்டன்ட்டுடைய ஆங்கிள் இதுதான் டீட்டா இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்த ஏ டி இருக்குல்ல அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படி அப்வர்டாக போட்டிருக்கு அவ்வளோதான் விஷயம் ஏன்னா அப்படி பண்ணாலும் மேக்னட்டியோடும் மாறல டேரக்ஷனும் மாறல இல்லையா இப்போ இங்க வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் டேன் டீடா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் டேன் டீடா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆப்போசிட் டிவைடட் பை அச்சன் அப்ப ஆப்போசிட்டா நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் ஆப்போசிட்டா என்ன இருக்குன்னா ஏ டி இருக்கு டிவைடட் பை அடுத்து அட்ஜஸ்ட் அதாவது நைன்டி டிகிரி இருக்கிற பக்கம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஏ ஆர் ஸோ ஏ ஆர் ஓகே டேன் டீட்டாவோட வேல்யூ இந்த டயக்ராம்ல இருந்து என்னவா இருக்கும் ஆப்போசிட் டிவைடட் பை அச்சஸ் ஆப்போசிட்டா என்ன இருக்கு ஏ டி இருக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் சே ஏ டிய இங்க இருந்து இந்த பக்கம் இப்படி எடுத்துட்டு வந்து டிரா பண்றோம் ஏன் அப்படி டிரா பண்றோம் ஏன்னா இது ஒரு வெக்டார் வெக்டாரை பொறுத்த வரைக்கும் டேரக்ஷனும் மேக்னட்டிவோடும் சேமா இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க இந்த டயக்ராம் எப்படி வேணா ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது சரியா ஸோ இங்க இருக்கிறத அப்படியே நம்ம ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா அப்பதான் நம்மளால அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்காக சரியா ஸோ இப்போ ஆப்போசிட் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன் ஸோ ஏ டி டிவைடட் பை ஏ ஆர் இப்போ ஏ ஆருக்குன்னு ஒரு வேல்யூ சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா வி ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சாரி லைக் என்ன சொல்லியிருந்தேன் வி ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் வி ஆர் ஸ்கொயர் வி ஆர் ஸ்கொயர்னு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபைனலாக இந்த ரிலேஷன் எடுத்து எழுதிடுவோமா இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சோம்
angle between what it is between resultant acceleration and radius vector in the non uniform circular motion so araga formula va nam derive panni eduthu vandhom idoda nama indha chapter la irukka top enna na 2 marks and 3 marks idu ellathiyum enna paniyaachu araga mudichaachu seriya ipo idhe maadhiri enna seiyalam konja 5 marks um nama revise pannu idhula irukka indha chapter la irukka important 5 marks la enna na endrathu eduthu adhai nama discuss pannalam seriya so ipo enna na 5 marks la paaka porom endratha first therinjikalam seriya see mostly nama book back la irukka questions ellathiyume araga revise pannidvo and in the 5 marks ellame vandu pathinga they are mathematical relations tha so nam munadi okitta sonna da ivula nera enna senjingala adai pe namba continue pananum adavadhu nama nariya derivations la padaporum adu appadi en kooda ve solve pannittu vaanga follow pannite vaanga seriya doubts irukke appadina chat la solunga and i will clear it for you okay so ipo first question enna explain in detail the triangle of addition triangle of addition vandu nammala explain panna solranga see in the triangle law of addition of purinjikka thukku namba rendu vector eduppom rendume different different directions la irukka mari seriya so inge vandu pathinga appadina onnu vandu a vector in onnu b vector let us consider two vectors a and b rendu perume vera vera direction la irukanga ipo inda vectors udaiya head and tail vandu na ungalku inga alaga mark panni kaamikkiram paarenga edu head edu tail okay inda ara mark irukra end vandu head ah irukum whereas the other end vandu poduva epoyume enna mark pannaa tail ah irukum seriya ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு வெக்டர் பேசிக்காக எப்படி இருக்கும்ன்றத தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் பி வெக்டார் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து அப்படியே ஸ்லைட்டாக ஏ உடைய ஹெட்டு கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படி படத்தை வரைய போகிறோம் நான் வேறு எதையும் சேஞ்ச் பண்ணல அவங்க பொசிஷன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பி வெக்டார் வந்து இப்படி இங்கே இருந்ததுன்னா அதை இங்கே இருந்து இந்த எண்டு கொண்டு வந்துட்டேன் ஆனால் அப்படி கொண்டு வந்தாலும் மேக்னட்டியூடும் டேரக்ஷனும் சேமாக தான் இருக்குது இப்போயும் பி வெக்டார் டேரக்ஷன் முன்னாடி என்ன இருந்ததோ அதே டேரக்ஷன் தான் மேக்னட்டியூட் என்னென்னா பி வெக்டார் தான் சி வெக்டார் கே வெக்டார்னு மாறல அதே பி வெக்டார் தான் இருக்குது சரியா ஸோ டயக்ராமை நான் இந்த மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன விஷயம் சார் இங்கே ஏன் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா சி பொதுவாக கான்செப்ட் என்னென்னா ரெண்டு வெக்டார் வேறு வேறு டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அதனால் ஒரு ரிசல்டன்ட் வெக்டார் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சரியா இது உங்களுக்கு நான் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னால் இப்படி சொல்லும்போது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல சரியா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கே ஒரு பர்சன் இருக்காரு அப்படின்னு வச்சுப்போம் சும்மா இப்போ அந்த பர்சனை வந்து சே இங்கே ஒருத்தவர் என்ன செய்ய போகிறாரு அப்படின்னா ஒரு ரோப் வச்சு பிடிச்சி எழுக போகிறார் சரியா அதே மாதிரி இந்த பக்கமாக இன்னொருத்தவர் என்ன செய்ய போகிறாரு அப்படின்னா அவரும் வந்து ஒரு ரோப் வச்சு இந்த பக்கமாக அப்படின்னு பிடிச்சி எழுக போகிறார் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து எழுக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சு மனுஷன் எந்த பக்கம் போவான் சொல்லுங்க இல்லையா ரெண்டு பக்கமும் போவாம என்ன பண்ணுவார்னா ஹி வில் மூவ் திஸ் சைட் கரெக்டா இல்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல நீங்க ரெண்டு வேற வேற டேரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் கொடுத்து மூவ் பண்ண வைக்கிறீங்கன்னா அது ரெண்டு பக்கமும் இல்லாம இன் பிட்வீன்ல வேற ஏதோ ஒரு டேரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும் இப்படி இந்த இன் பிட்வீன்ல ஒண்ணு உருவாச்சு பாருங்க இதத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரிசல்டன்ட்னு சொல்லுவோம் பிசிக்ஸ்ல இப்போ ஃபோர்ஸ்ன்றது ஒரு வெக்டார் ஸோ இங்கே ஜென்ரலாக நம்ம வெக்டார்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம் ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் ரெண்டும் சேம் டேரக்ஷனில் இருக்கா இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ அதனால் என்ன ஆகணும் ஒரு ரிசல்டன் கிரியேட் ஆகணும் சரியா தேர் ஷுட் பி வாட் அ ரிசல்டன்ட் ஓகே ஸோ இந்த ரிசல்டன்ட்டை இங்கே நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா ஆர் வெக்டார் அப்படின்னு எடுத்து எழுதி போகிறேன் அவங்க ஆகிட்டோ ரெப்ரஸன்டேட் ஆஸ் ஆர் வெக்டார் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து நம்ம இப்படி நேம் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடம் வந்து ஓ ஓகே and this is p and this is q namba book la me idhe mari dhaan label pannirupanga so indha mari label pannikalam or sila calculation purpose kaga seriya ipo adutha namba enna seiyaporana indha p la irundhu adey or dotted line indha mari q la irundhu or dotted line ipo indha rendu meet aagra edathla n nu or point vechu okay enna seiyrom inga appadina இங்க ஏ வெக்டாருக்கும் பி வெக்டாருக்கும் நடுவில் ஒரு ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிளை வி கோயிங் டு டேக் இட் ஆஸ் டீட்டா சரியா நான் சொல்றது புரியுதா நம்ம என்ன செய்யறோம் ஒரு டாட்டட் லைன் மூலயமா இதை கனெக்ட் பண்ணி ஏ வெக்டாருக்கும் பி வெக்டாருக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் அந்த ஆங்கிள் வந்து இங்க நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் டீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் சரியா இப்போ இந்த டீட்டாவுடைய வேல்யூ என்னன்றது வரைக்கும் ரிசல்டன்ட் என்ன டீட்டா என்னன்றது வரைக்கும் இப்போ நம்ம டிரைவ் பண்ண போறோம் So, full fledged, now we are going to go into derivation mode. Chariya. So, derivation mode is start. Pannaparo. Notes are ready. Now, I'll tell you what I'm going to do. This point is O. This is 
p okay and uh, this is q and this is n ipodiki aprama later a enna pannuvom appadina indha p indra point e will turn it into a and the point ku neenga wait pannunga seriya ipodiki namakku enna theriyum inga vandu r vector irukku la adhu da inga enna appadina resultant appa adha dhan first eduthu eludanu okay r vector is the resultant vector connecting the tail of the first vector which is a to the head of the second vector which is b seriya so first padathula enna irukendratha first line la solidu seriya ipo the magnitude of resultant namba enna kandupidikkanona in the resultant irukalla adoda magnitude r vector oda magnitude enna abdinu kandupidikano so it is given geometrically by the length of r vector okay in the r vector oda length enga irund aarambikkudhu o la aarambikkudhu q la mudiyudhu it starts from o and it ends at q okay so adhu varaikum irukka length o q and the direction of the resultant vector idudaiya direction irukku illaya idu vandha namba edhu rendathukum naduvula irukka angle vechi kudukrom appadina onnu vandha resultant r vector innonu enna appadina a vector ipo indha t tan ra angle namba eduthathu okay so the resultant vector is the angle between r vector and a vector nu eduthu ezhudu seriya ezhudittu ipo indha r vector udaiya value edhukku equal ah irukum inga rendu vectors irukku onnu vandha enna appadina a vector plus b vector indha rendu vector udaiya vector sum ku equal ah da resultant irukum r vector udaiya value irukum அப்போ இந்த வெக்டார் சம் ஏ வெக்டா பிளஸ் பி வெக்டாரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது தான் அடுத்த பிரச்சனை இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் ஏ வெக்டார் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது இட்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஓ அண்ட் என்டிங் அட் பி ஓல இருந்து பி வரைக்கும் சரியா ஸோ அதே மாதிரி ஆர் வெக்டார் பாருங்கள ஆர் வெக்டார் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே ஓல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே போய் முடியுதுன்னா கியூவில் முடியுது சரியா இப்ப இந்த ஃபார்ம்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆர் வெக்டார் உடைய இடத்துல ஓ எடுத்தோடனே கியூ போட்டேன் ஓ போறதுக்கு பதில ஓ கியூ சரியா ஓ கியூ வெக்டார் உடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும் ஏ வெக்டார் ஏ எங்க இருந்து எங்க வரைக்கும் இருக்கு ஓல இருந்து பி வரைக்கும் சோ ஓ பி வெக்டா பிளஸ் அடுத்து பி வெக்டா பி வெக்டார் எங்க இருந்து எது வரைக்கும் இருக்கு பில இருந்து கியூ இல்லையா ஏதோ பி ஏதோ கியூ பி இது வரைக்கும் ஸோ பி கியூ வெக்டார் வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னா அழகா இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக எடுத்து எழுதிடும் சரியா இப்போ இதை இன்னும் ஃபர்தராக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரிலேஷன் வரைக்கும் அழகாக நீங்கள் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு எழுதி வச்சுருங்க சரியா இப்போ நான் அப்படியே அடுத்த ஸ்லைட் போகிறேன் நீங்களும் அழகாக பார்த்து இவர் ரைட் எடுத்தோம் சரியா இன்ஃபேக்ட் நோ இன்னும் நோட்ஸ் எடுக்கல அப்படின்னா ஒரு வாட்டி பாஸ் பண்ணி கூட எழுதிட்டு அப்படியே அடுத்த ஸ்லைடுக்கு பண்ணும் போல ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம மறுபடியும் டயக்ராம் கொட்டோம் இந்த வாட்டி ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இப்போ இந்த டயக்ராமில் பாயிண்ட் பி இருந்த இடத்துல நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஏ அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஐ ஒரு ரிட்டர்ன் இட் ஆர் டேக்கன் இட் ஆஸ் ஏ சரியா மற்றபடி வேறு எதுவும் பெருசாக மாறல ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும்போது அந்த இடத்துல ஏன்னு மார்க் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரையாங்கிளில் எதெல்லாம் ஆப்போசிட் சைட் பியிலிருந்து என் வரைக்கும் இருக்கிறது ஆப்போசிட் சைட் சரியா அடுத்து அட்ஜசண்ட்டாக என்ன இருக்கு ஏ என்ன இருக்கு ஓகே அண்ட் ஃபைனலா ஹைபாட்னஸா என்ன இருக்கு அப்படின்னா பி வெக்டார் இருக்கு இல்லை பி இருக்கு சரியா ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்துப்போம் ஏன் அப்படின்னா இங்கே நம்ம சைன் அண்ட் காஸ்டிட்டாவோட வேல்யூஸ் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்ப்போம் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஸ்டிட்டா இப்போ காஸ்டிட்டா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா காஸ்டிட்டோட ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் என்னென்ன எழுதுவீங்க அட்ஜசன்ட் டிவைடட் பை ஹைபாட்னஸ் அட்ஜசன்ட்டா என்ன இருக்கு ஏல இருந்து என் வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் மறுபடி பாருங்க அட்ஜசன்ட் வந்து ஏல இருந்து என் வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் சரியா ஆப்போசிட்டா என்ன இருக்கு பியில இருந்து என் வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஹைபாட்னஸ்ல என்ன இருக்கு ஜஸ்ட் பி வெக்டார் இல்ல பின்னு எழுதுனா கூட போதும் ஓகே ஸோ இந்த வேல்யூஸை தான் இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிற ஃபார்முலாஸில் சப்ஷூட் பண்ணும் அப்போ காஸ்டேட்டாஸ் ஈக்குவல்ட்டு என்
அட்ஜசன்ட்டுக்கு ஏஎன் டிவைடட் பை ஹைபோட்னஸ் என்ன இருக்கு பி ஜஸ்ட் பின்னு மட்டும் எழுதிக்குவாங்க போதும் அப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் ஏஎன்னுடைய வேல்யூவை பி காஸ்டீட்டானு எழுதலாம் கரெக்டா ஏ என்னுடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும் பி காஸ்டீட்டாவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி சைன் டீட்டா ஃபார்ம்ல என்ன சைன் டீட்டா ஃபார்ம்ல வந்து ஆப்போசிட் டிவைடட் பை ஹைபோட்னஸ் சரி ஆப்போசிட்டுக்கு நம்ம என்னென்ன எழுதியிருக்கோம் பி என் இல்லையா ஸோ பி என் ஓகே அண்ட் ஹைபோட்னஸ் என்ன இருக்கு ஹைபோட்னஸ்ல பி வெக்டார் ஸோ ஜஸ்ட் பி மட்டும் போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல மேக்னட்டியூட் கால்குலேட் பண்றதுனால பி மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் சரியா ஸோ அப்போ பி என் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ என்ன ஆயிடும் பி சைன் டீட்டா அப்படின்னு ஆயிடும் ஏல இருந்து என் வரைக்கும் இருக்க வேல்யூ பி காஸ்டிட்டானா பில இருந்து என் வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் பி சைன்டிட்டாவுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் சரியா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஏ என் வந்து என்னது பேஜ் மாறிடுச்சா ஜஸ்ட் மாட் ஏல இருந்து என் வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து பி சைன்டிட்டானா பில இருந்து என் வரைக்கும் இருக்கிறது பி காஸ்டிட்டானு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ ஓ பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஓகே ஓல இருந்து பி வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து என்னது அப்படின்னா ஆர் இல்லையா இப்போ பாருங்க ஓ இருக்கு இங்கே பி இருக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆர் வெக்டா இருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஓ பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மீதி ரெண்டு சைட்ஸ் என்னது ஓல இருந்து என் வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஓல இருந்து என் இன்னொன்று வந்து என்னது என்ல இருந்து பி வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் சரியா நான் உங்களுக்கு வேற கலர்ல மார்க் பண்ணி காமிக்கிறேன் என்னில இருந்து பி வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதனால இப்ப என்ன செய்யலாம் பிளஸ் பி என் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ பி என்னுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு தெரியும் பி சயின்டிட்டான்னு தெரியும் ஆனா ஓல இருந்து என் வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு தெரியல ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்க இப்போ ஐ வில் கம் பேக் டு த டயக்ராம் எல்லாரும் டயக்ராம் கவனிங்க நான் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அதை அழகாக சிம்பிளிஃபை பண்ணி காமிக்கிறேன் சரியா முதல்ல அங்கே ஏற்கனவே எழுதியிருக்கிறதால ஏரேஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ அதோட உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ஈஸியாக இருக்கும் சரியா இப்போ நான் ஓல இருந்து என் வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸை ஓல இருந்து ஏ ப்ளஸ் ஏலிருந்து என்னன்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்க போகிறோம் ஓ என்எஸ் ஈக்குவல் டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஓ ஏ ப்ளஸ் ஏஎன் ஸோ தான் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது டோட்டலாக அது என்னவா இருக்கும் இட் வில் பி டோட்டலி ஈக்குவல் டு ஓஎன் சரியா இப்போ ஓல இருந்து ஏ வரைக்கும் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஏ வெக்டார் அதனால என்ன பண்ணிடலாம் ஏ ஓகே ப்ளஸ் சரி ஏலிருந்து என் வரைக்கும் இருக்க வேல்யூ என்ன இதோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க பி காஸ்டீட்டா ஸோ ப்ளஸ் பி காஸ்டீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இப்போ பி என்னுடைய வேல்யூ என்ன B sin theta. அப்போ பி சைன் டேட்டா சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணலாம் ப்ளஸ் பி சைன் டீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் நானே மறைச்சிட்டேன் பி சைன் டேட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் எப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு சரியா இப்போ இந்த சப்ஸ்டியூஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அழகாக இதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணிட்டே வர வேண்டியது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ப்ளஸ் பி காஸ்ட் டேட்டானா இது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாவில் இருக்கு ஸோ அப்போ என்ன ஃபார்ம்லா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அந்த ஃபார்ம்லாவை இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சரியா ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு பாருங்க ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் அடுத்து ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் டீட்டா இப்போது அடுத்து என்ன செய்யணும் ப்ளஸ் டூ ஏபி காஸ் டீட்டா இப்படி எடுத்து எழுதணும் டூ ஏபி காஸ் டீட்டான்னு ரைட் எழுதிட்டு அடுத்து ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சயின் ஸ்கொயர் டீட்டா அது இருக்கிறத மறந்துடக்கூடாது ஸோ அதையும் அழகாக எடுத்து எழுதியாச்சு சரியா இப்போ நம்ம இதை அழகாக சம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சரியா ஸோ எப்படி சம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கவனிச்சிங்கன்னா இப்போ இன்னொரு கலருக்கு நான் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் டீட்டா இருக்கு இங்கே பி ஸ்கொயர் சயின் ஸ்கொயர் டீட்டா இருக்கு ரெண்டுத்துலேருந்து பி ஸ்கொயரை காமனாக வெளியே எடுத்துருவோம் முதல்ல சரியா ஸோ வெளியே எடுத்த உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்றத பாருங்கள் a square plus b square sin square theta plus cos square theta b square காமனாக வெளியே எடுத்தாச்சுன்னா சைன் ஸ்கொயர் டீட்டாவும் கா ஸ்கொயர் டீட்டா மட்டும் தான் இருக்கும் ப்ளஸ் மீது என்ன இருக்கும் டூ ஏபி காஸ் டீட்டா இருக்கும் இது யாருக்கிட்டையும் ஜோடி சேரல இல்லையா இப்போ சைன் ஸ்கொயர் டீட்டாவும் கா ஸ்கொயர் டீட்டாவும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ் பாயிட்டா ஒன்று வருமா 
அவ்வளோதான் விஷயம் இப்போ பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஒன் ஆயிடுச்சு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு ஒன் ஆயிடுச்சு அதை விட்டுருங்க மீதி என்ன இருக்கு டூ ஏபி காஸ் டீட்டா இது வரைக்கும் எழுதியாச்சு இப்போ ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும் இங்கெல்லாம் எல்லாமே ஆர் ஸ்கொயராக இருந்துச்சு லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஆறுன்னு இருக்கு அதாவது என்ன செய்யணும் ஸ்கொயராக நம்ம இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்போ ரூட் போடணும் ஸோ மொத்தமாக ஹோல் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி காஸ் டீட்டா அப்படின்னு சொல்லி ரிசல்டண்ட்டுக்கு ஃபைனலாக நம்ம ரிலேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு ஸோ இது தான் விச் இஸ் த மேக்னட்டியூட் ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் ஆஃப் ஏ வெக்டா அண்ட் பி வெக்டா ஏ வெக்டா இருக்கும் பி வெக்டா இருக்கும் நடுவில் கிடைச்ச ரிசல்டண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லா இது தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிரைவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த டெரிவேஷன் பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்களும் ஒரு வாட்டி டிரைவ் பண்ணி பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக இப்போது இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இருக்குது அந்த டீட்டான்ற ஆங்கிள் ஓகே ஸோ அந்த டீட்டாவுடைய வேல்யூவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத மட்டும் பார்த்துருவோம் அதோட இந்த கொஸ்டினே ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் சரியா ஸோ இஃப் டீட்டா இஸ் அ ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ வெக்டா அண்ட் பி வெக்டா இப்போ வந்து நம்ம என்ன ஃபார்மில் கண்டுபிடிச்சோம் ரிசல்டண்ட்டுக்கு ரிசல்டன்ட் வந்து வி ஃபவுண்ட் அவுட் த ரூட் ஆஃப் ரூட்டு வளைஞ்சிட்டு போகுது நேராக போட ட்ரை பண்ணு போட்டாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி காஸ்டிட் இதான் வந்து நம்ம இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஃபார்மில் இல்லையா சரி இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம வந்து ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ என்ன ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இஃப் ஆர் வெக்டா மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் டீட்டா ஓகே டீட்டா வேண்டாம் வேற புது டேர்ம் யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிப்போம் இல்லை நமக்கு குழப்ப ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே ஆர் வெக்டார் வந்து என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோன ஃபார்ம் அண்ட் ஆங்கிள் ஓகே எது கூட அப்படின்னா வித் ஓ என் வெக்டார் ஓலருந்து என் வரைக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கூட இது என்ன செய்ய போகுது இங்கே வந்து ஆல்ஃபான்ற ஆங்கிள் வந்து மேக் பண்ண போகுது புரியலையா இப்போ பாருங்கள் டயக்ராமுக்கு வரும் சரியா இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இந்த டயக்ராமில் இங்கே ஆல்ஃபான்னு ஒரு ஆங்கிள் எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த ஆல்ஃபான்ற ஆங்கிள் எது எதுக்கு நடுவில் இருக்குது அப்படின்னு கவனிச்சிங்கன்னா It is R vector. Okay. That is O and B. That is R vector. Then, what is the line in the horizontal line? O is ending at N. That's it. So, that is O and N vector. That is the angle. Now, let's see. Now, we have to do this. Alpha is the same. So, triangle O, B, N. This is the alpha. ஓகே இப்போ ஆப்போசிட்டாக என்ன இருக்குது ஆப்போசிட்டாக பிலிருந்து என்ன வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் டேன்டிட்டானா அட்ஜஸ்டன் பார்க்கணும் ஸோ அட்ஜஸ்டாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா அட்ஜஸ்டில் வந்து ஓலருந்து என்ன வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் இப்போ ஓலருந்து என்ன வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எப்படி பிரித்து எழுதுவோம்னு சொன்னேன் ஓஏ ப்ளஸ் ஏ என்னு எழுதுவோம் சரி ஓலருந்து ஏ வரைக்கும் இருக்கிறது வி வில் டேக் இட் அஸ் ஏ ப்ளஸ் பி காஸ்டிட்டா இல்லையா ஸோ ஏற்கனவே நம்ம யூஸ் பண்ண வேல்யூஸாக அதே தான் மறுபடியும் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டேன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட்டாக என்ன இருக்குது ஆப்போசிட்டாக பி என்ன இருக்குது டிவைடட் பை ஓலருந்து என் வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஆனால் இந்த ஓலருந்து என் வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஏ ப்ளஸ் பி காஸ்டிட்டாவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் சரி பி என்னுக்கு நான் ஒரு வேல்யூ முன்னாடியே சொல்லியிருந்தால பி என் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் பி என்னுக்கு வந்து பி சைன் டீட்டான்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு எங்க கண்டுபிடிச்சோம் இந்த ஒருக்கு பாருங்க திஸ் ரிலேஷன் பி என் இஸ் ஈக்குவல் டு பி சைன் டீட்டா அதை தான் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ பி என்னோட இடத்துல பி சைன் டீட்டா அப்படின்னு அழகா வி கேன் சப்ஸ்டியூட் சரியா ஸோ உங்களுக்கு அதை டஃப்பா ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டெப்பு பிரிச்சு கூட எழுதுங்க ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ரைட் இட் லைக் திஸ் ஒரே ஸ்டெப்பில் எனக்கு எடுத்துன்னு வரது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது சார் அப்படின்னா பிஎன் அதை அப்படியே வச்சுப்போம் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஓஎன் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஓஏ ப்ளஸ் ஏஎன் இப்படின்னு பிரித்து எழுதிக்கிட்டு அப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் கொண்டு வருவோம் ஸோ டேன் ஆல்ஃபாவுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பி சைன் டீட்டா டிவைடட் பை அப்படியே எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்போது 
இப்போ a plus b cos theta க்கு ஈக்குவலா இருக்கணும் சரியா சோ இதல நம்ம theta மட்டும் தெரிஞ்சிக்கணும்னா tan other side கொண்டு வந்தறலாம் சோ அப்போ tan inverse of b sin theta a plus b cos theta அதே ஃபார்முல tan மட்டும் அப்படியே இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்து எழுதிறோம் அவ்வளவுதான் விஷயம் சோ இந்த மாதிரி சிம்பிளா எழுதி நாம என்ன பண்ணலாம் முடிச்சலாம் So, we have one 5 mark now. Let's explain in detail the triangle law of addition. The triangle law of addition is the resultant of the angle. The two scenarios are the same. You can see how to derive it completely. Now, we have to derive it completely. 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 So, now we have to start the 5 mark. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது என்ன ஒண்ணு அப்படின்னா இங்க நிறைய செட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் இருக்கு போது அதான் ஒரே ஒரு விஷயம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூ எப்படி யூஸ் அ லாட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் ஸோ என்ன அப்படின்னா டிஸ்கஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்கேலார் அண்ட் வெக்டா ப்ராடக்ட் ஸ்கேலார் அண்ட் வெக்டா ப்ராடக்டோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சே டாட் ப்ராடக்ட் கிராஸ் ப்ராடக்ட்ல பார்த்துட்டு டூ மார்க்ஸ் அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸ்ல பார்த்துட்டு தான் இங்க வரோம் இல்லையா ஸோ நோ வி ஹாவ் அன் ஐடியா ஸோ இப்போ நான் அப்படியே ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவையும் ஒவ்வொரு லாவையும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே வர அழகாக அப்படியே கவனிச்சிட்டே வாங்க நீங்களும் கூட நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டே வாங்க சரியா ஆனால் எல்லாமே திஸ் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராடக்ட் குவான்டிட்டி இப்போ நம்ம இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஸ்கேலார்லேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் சரியா எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸ்கேலார் ஸோ ஸ்கேலார்னால் டாட் ப்ராடக்ட் ஏ வெக்டா டாட் பி வெக்டா ஸோ த ப்ராடக்ட் குவான்டிட்டி ஏ வெக்டா டாட் பி வெக்டார் is always அதாவது இது நம்ம வந்து டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோன்னா வர ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் ஒரு ஸ்கேலாராக தான் இருக்கும் ஸோ ஆல்வேஸ் அ ஸ்கேலார் சரியா அடுத்து இஃப் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஓகே அது வந்து எப்போ பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்ற அடுத்த விஷயத்துக்கு வரும் வர ஆன்சர் பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் அப்போ அது பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போ இங்கே ஆங்கிள் எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு அக்யூட் ஆங்கிளாக இருக்கணும் ஓகே it is positive if the angle between the vectors is acute okay va so appo angle eppadi irukano it should be less than 90 degree 90 degree vada kammiya irukano and answer vandu negative a irukum a vector dot b vector odi value vandu negative a irukum eppo obtuse angle a irundha so angle between them is obtuse And in obtuse, na, apu angle bande yana mara kono. It should be between 90 degree and 180 degree. Ada wada theta wada value, okay. Uh, it should be what 90 wada adi yana mara kono. Ana adi yana arat la 180 degree wada kamyya mara kono. Ipre irunda para answer bande negative ayakade kono. Chiriya. Adat ipan the scale ar product terkala. Y vector dot b vector nu product pandra onla. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது கம்யூட்டேட்டிவ் லாவை ஒபே பண்ணும் அதாவது ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார்னு ப்ராடக்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை பி வெக்டார் டாட் ஏ வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணாலும் சரி ரெண்டு ஆன்சர்ஸுமே எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அண்ட் அடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவையும் இது ஒபே பண்ணும் இட் ஒபேஸ் வாட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவில் இப்போ பாருங்கள் A vector, I am going to say, I am going to dot product, A vector plus C vector, I am going to product. So, how do you answer the answer? A vector dot B vector plus C vector, A vector dot B vector dot C vector, plus A 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 vector, இது இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவையும் ஒபே பண்ணது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஏற்கனவே குட்டி குட்டியாக நிறையா நைன்த்து டென்த்துலாம் பார்த்த ஃபார்ம்லஸ் இல்லையா சும்மா இது எல்லாம் ஒபே பண்ணுதுன்னு அந்த ஃபார்ம்லஸ் எடுத்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் இன்ஃபேக்ட் த்ரூ அவுட் கொஸ்டின் நம்ம இதுதான் செய்ய போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஸ்கேலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதேமாரி வெக்டாருக்கு ஒர்க் சரியா அண்டு பயப்படாதீங்க சார் என்ன சார் ஸ்கேலார் மட்டுமே பெருசாக போயினே இருக்கும் பொழுது இது இல்லாமல் வெக்டாரும் பெருசாக இருக்குது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே ஃபைவ் மார்க்கா அப்படின்னா ஆஹா கிடையாது ஓகே ஸ்கேலார் மட்டும் செப்பரேட்டாக ஒரு ஃபைவ் மார்க்காக கேட்பாங்க வெக்டார் மட்டும் தனியாக ஒரு ஃபைவ் மார்க்காக கேட்பாங்க இல்லை ரெண்டுத்தையும் கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் எழுத தேவை இதில் இருந்து ஒரு ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வெக்டார்ஸ்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு கலந்து எழுதுங்க போதும் யூ டோன்ட் நீட் டு ரைட் எவ்ரி டீட்டெயில் எவ்ரி ஃபார்ம்லா 
ஏன்னா இட் வில் டேக் டைம் டெஃபினெட்லி இல்லையா சரி இப்போ நம்ம அடுத்ததுக்கு வந்துடும் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டார்ஸ் ஓகே இப்போ ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் உடைய ஆங்கிள் இருக்குல்ல அது எப்படி இருக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸாக சொன்ன ஃபார்ம்லாம் இல்லை அதே ஆன்சரை எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுறேன் ஓகே என்ன விஷயம் அப்படின்னா யூ வில் ஜஸ்ட் ரைட் இட் டவுன் ஓகே ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டாரை ஏபி காஸ்டிட்டான்னு எழுதலான்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் டிவைடட் பை ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்டிட்டா இப்படி மாற்றி எழுதிப்போம் அப்போ டீட்டாவோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் டிவைடட் பை ஏபிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் அதை டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படியே மேலே டீட்டாவோட இடத்துல இந்த கண்டிஷனை எழுத வேண்டியதான் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் டிவைடட் பை ஏபி அப்படின்னு எழுதிட்டா வேலை முடிந்தது ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ரிலேஷன்ல இருந்து அந்த டீட்டா வேல்யூ வருது ஓகே சரி அடுத்து த ஸ்கேல் ஆர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டார்ஸ் வில் பி மேக்சிமம் இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் பண்றோம்னா இவங்க ரெண்டு பேரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணும் போது ஒரு ஆன்சர் எப்போ மேக்சிமமா இருக்கும் இப்ப இங்க ஏபி காஸ்டீட்டா போட்டோம் இல்லையா அந்த காஸ்டீட்டா உடைய வேல்யூ ஜீரோ டிகிரியா இருந்தா மேக்சிமமா இருக்கும் ஏன் ஏன்னா அப்போ ஜீரோ டிகிரியில தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் காஸ் ஜீரோ டிகிரியோடைய வேல்யூ ஒன்னுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் வேற என்ன போட்டாலும் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீன்னு என்ன போட்டாலும் ஒன்னை விட கம்மியான ஒரு வேல்யூ தான் கிடைக்கும் மேக்சிமமே வந்து காஸ் ஜீரோ ஜீரோ டிகிரியில தான் ஸோ அதனால தான் மேக்சிமம்க்கு இதை சூஸ் பண்றோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜீரோ டிகிரினா ரெண்டு பெக்டாரும் சேம் டேரக்ஷன்ல இருந்தாதான் இல்ல பேரல இருந்தாதான் அது பாசிபிள் ஸோ அதனால தே ஆர் பேரல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ரெண்டு வெக்டாருமே எப்படி இருக்கு போத் ஏ வெக்டா பி வெக்டா ரெண்டுமே பேரலா இருக்கு அதனால தான் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ டிகிரி சரியா ஸோ இப்போ ஏ வெக்டா டாட் பி வெக்டாருடைய வேல்யூ மேக்சிமம் கண்டிஷன்ல நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஏ பிக்கு ஈக்குவலா ஆன்சர் கிடைக்குது சரியா இது சிம்பிளா முடிஞ்ச சில ரொம்ப எவ்வளவு ஈஸி பாருங்க இப்ப இங்க நம்ம பார்த்தது மேக்சிமம் கண்டிஷன் இப்ப மினிமம் கண்டிஷன் பார்ப்போம் இதோட இன்னொரு வேர்ஷன் மினிமம் கண்டிஷன் அப்போ காஸ்ட்ல நமக்கு மினிமமா இருக்கணும் அப்படின்னா ஜீரோ யோசிக்காதீங்க மைனஸ்ல யோசிங்க இப்ப இங்க கிடைச்ச ஆன்சரே நெகட்டிவ்ல கிடைச்சா மைனஸ்ல இருக்கிறதான மினிமம் இல்லையா ஸோ அப்போ மினிமம்க்கு ஆங்கிள் என்னவா இருக்கணும்னு யோசிங்க பார்ப்போம் The scalar product of two vectors will be minimum when cos theta would have value minus 1 na irundha minus 1 da irukathile adha lowest value and not 0 0 oda minus 1 da chinnadu illaya so appo cos 180 degree ku da namakku minus 1 varu illa theta oda value vandu enna va irukano 180 degree a irukano nu ezhudi kuda vechukonga inda box la seriya ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டாஸோடைய ரெண்டு வெக்டாஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஆன்டி பேரலாலாக இருக்கணும் சே ஏ வெக்டார் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குன்னா பி வெக்டார் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ரெண்டு வெக்டாரும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கும் இது பேர் நம்ம ஆன்டி பேரலால்னு சொல்லும் ஸோ ஆன்டி பேரலாக இருக்கணும் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிடலாம் அப்போ இங்கே ஆன்சர் என்ன எடுத்து பாருங்க A vector dot B vector இருக்கு இல்லையா ஓகே இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சது மினிமம் வேல்யூ இது மைனஸ் ஏபிக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஏன்னா காஸ் ஒன் எயிட்டிக்கு மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ மைனஸ் ஏபிக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிடலாம் ஓகே ஸோ அப்படியே ஹாஃப் கொஸ்டின் டக்கு டக்கு டக்குன்னு வேகமா முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு இல்ல ஈஸி இல்ல இப்ப அப்படியே அதை பாட்டுக்கு வந்துடும் ரெண்டு வெக்டார்ஸ் பெர்பண்டிகுலரா இருந்தா என்ன ஆகும் ஆர்த்தோ கணல் நம்ம த்ரீ மார்க்ல பார்த்த சினாரியோ ஓகே ஸோ இஃப் டூ வெக்டார்ஸ் ஒன்று வந்து ஏ வெக்டா இன்னொன்று பி வெக்டார் ஆர் பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் அப்போது அவங்களுடைய ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் என்னவா இருக்கும் ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் உடைய வேல்யூ ஜீரோவா இருக்கும் ஏன் ஜீரோவா இருக்கும் ஏன்னா காஸ் நைன்டி டிகிரியோடைய வேல்யூ ஜீரோ ஓகே இவங்க ரெண்டு பேரும் பர்பண்டிகுலராக இருந்தால் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் என்னவாயிடும் It will be 90 degree. Cos 90 is 0. So, the complete answer is 0. So, what do we say? We will see the vectors A vector and B vector. We will see the vectors A vector and B vector. 
ஆர்த்தோகோனலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மியூச்சுவலி ஆர்த்தோகோனல் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேட்மெண்ட்டை முடிச்சிட வேண்டிதான் இப்போ அடுத்த பாட்டுக்கு வரும் இதுவே இந்த ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வெக்டா வித் இட் செல்ஃப் இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் ஏ வெக்டாரையும் பி வெக்டாரையும் மல்டிப்ளை பண்றோம் ஒருவேளை ஏ வெக்டார ஏ வெக்டார் கூடயே மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும் அப்போ அந்த சினாரிய பார்ப்போம் ஸோ ஏ வெக்டா டாட் ஏ வெக்டார் ஏ டாட் ஏ காஸ் டீட்டாக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகே ஏ டாட் ஏ காஸ் டீட்டா டாட் ப்ராடக்ட்ன்றதுனால காஸ் இப்போ இது அப்படியே நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஏ ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் டீட்டா வேல்யூவே தெரியாம நீங்க எப்படி ஏ ஸ்கொயர்னு போட்டீங்க சார் அப்படின்னா இங்க நான் டீட்டாவுடைய வேல்யூவை ஜீரோ டிகிரின்னு எடுத்துக்கணும் அதனால் ஓகே டீட்டாவோட வேல்யூ ஜீரோ டிகிரியாக இருந்தால் வரப்போகிற ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் ஏ ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிடலாம் இப்போ இதுவே மேக்னட்டியூட் ஓகே இப்போ ஏ வெக்டார் இருக்கு அதோடைய மேக்னட்டியூடை எடுத்து எழுதுனா ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் இது அப்படியே எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் ஏ வெக்டா டாட் ஏ வெக்டாருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இட் வில் பி வாட் இட் வில் பி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஏ வெக்டா டாட் ஏ வெக்டா சரியா ஸோ இது சிம்பிளாக அழகாக முடிஞ்சிடுச்சு இல்லையா இப்போ பாருங்க இன்னும் ஒரு சினாரியோ இருக்கு ஓகே இன்ஃபேக்ட் இன்னும் ரெண்டு மூணு சினாரியோ இருக்கு அதில் அடுத்த பாட் இது இன் கேஸ் ஆஃப் யூனிட் வெக்டா என் கேப் ஓகே ஒருவேளை யூனிட் வெக்டாராக எடுத்துக்கிட்டா அப்போ எப்படி எழுதலாம் சே என் கேப் டாட் என் கேப் இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் இது யூனிட் வெக்டார் இல்லையா ஓகே ஸோ யூனிட் வெக்டார்னா ஒன்னு டாட் ஒன்னு காஸ் டீட்டான்னு போட்டு அப்போ வரப்போகிற ஆன்சரும் இங்கே என்னவா இருக்கும்னா ஒன்னாக தான் இருக்கும் அகே நம்ம டீட்டாவோட வேல்யூ இங்கே என்னவா கன்சிடர் பண்ணுறோன்னா ஜீரோ டிகிரியாக கனெக்ட் பண்ணி போடும் ஸோ தட் அப்போ வரப்போகிற ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் ஒன்னாக தான் இருக்கும் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த யூனிட் வெக்டார் வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா என்ன விஷயம்னா ஐ கேப்பு டாட் ஐ கேப் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா வர ஆன்சர் ஒன்னு அதே மாதிரி ஜே இருக்குல்ல ஜே கேப்பும் ஜே கேப்பும் நீங்கள் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்கனாலும் வர ஆன்சர் ஒன் அதே மாதிரி கே கேப்பும் கே கேப்பும் நீங்கள் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்கனாலும் வரப்போகிற ஆன்சர் என்னது ஒன்று தான் ஸோ யூனிட் வெக்டாருக்கு இந்த ரூல் சரியா இப்போ ஃபைனல் பாட்டுக்கு வந்தாச்சு ஸ்கேலாரில் வெக்டார் இருக்கு ஓகே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இதில் எல்லாத்தையும் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லையா ஏதாவது இங்கே ஒரு அஞ்சு அங்கே ஒரு அஞ்சு ரெண்டுத்தையுமே கேட்டால் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் தான் கேட்குறாங்கன்னா எல்லாத்தையும் எழுதுங்க ஸ்கேலார் மட்டும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சொல்லுங்கன்னா எல்லாமே சரியா ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்கேலா ப்ராடக்ட்ஸில் ஒருவேளை ஆர்த்தோகோனலாக இருந்தால் இன் கேஸ் ஆஃப் ஆர்த்தோகோனல் யூனிட் வெக்டார்ஸ் அப்போ ஆர்த்தோகோனல் யூனிட் வெக்டார்ஸ்னா யார் யாரெல்லாம் ஆர்த்தோகோனலாக இருப்பா இப்போ சும்மா ஒரு கிராஃப் மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நைன்டி டிகிரியில் தான் இருக்கும் ஸோ ஐ கேப்பு ஜே கேப்பு கே கேப் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் ஐ கேப்புக்கும் ஜே கேப்புக்கும் ஆர்த்து கொண்டாலும் ஆன்சர் என்ன வந்துடும் ஜீரோ இல்லையா ஏன்னா நைன்டி டிகிரி உங்களுக்கு நடுவில் ஸோ காஸ் நைன்டி டிகிரி போடுவோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோ வந்துடும் ஸோ ஐ கேப்பும் ஜே கேப்பும் நீங்கள் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணால் வரப்போகிற ஆன்சர் ஜீரோ சரி அடுத்து ஜே கேப்பையும் கே கேப்பையும் நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அப்பயும் வர ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா அகெயின் என்னவா இருக்கும் அகெயின் அதுவுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா தேர் அட் நைன்டி டிகிரி அண்ட் அதே மாதிரி கே கேப்பையும் ஐ கேப்பையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்கனாலும் அகெயின் நீங்கள் வரப்போகிற ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஆர்த்தோ கொண்டாலாம் எந்தெந்த இதெல்லாம் வந்து ஒன்றோட ஒன்று பர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஐயும் ஜேவும் பர்பண்டிகுலர் அதேமாரி ஐயும் கேவும் பர்பண்டிகுலர் ஜேவும் கேவும் பர்பண்டிகுலர் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் வந்து டாட் ப்ராடக்டில் என்ன வந்துடும் ஜீரோ வந்துடும் ஸோ இது அழகாக எடுத்து எழுதிட்டு இப்போ கடைசி கண்டிஷனுக்கு வந்துடும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் த ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ வெக்டா அண்ட் பி வெக்டா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காம்பனன்ட் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட் காம்பனன்ட்ல நம்ம சொல்ல போகிறோம் சரியா ஸோ ஏ வெக்டா டாட் பி வெக்டார் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஏ எக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஏ ஒய் ஜே கேப் கொஞ்சம் சின்னதாக எழுதிக்குவா இடம் பத்தாது குட்டி பாக்ஸாக போட்டு மேக் ஷோர் த சேம் திங் பட் ஐ மோட் ரைட் இட் ஸ்மால் ஏஎக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் 
i cap plus b y j cap plus b z k cap இப்படி இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட் காம்பனன்ஸா அப்போ வரப்போற ஆன்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏஎக்ஸ் பிஎக்ஸ் பிளஸ் ஏஒய் பிஒய் பிளஸ் ஏ இசட் பி இசட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் சரியா ஏன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் மீதி டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஜீரோ ஆயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐயும் ஜேவும் ஜீரோ ஜேவும் கேவும் ஜீரோ கேவும் ஐயும் ஜீரோ ஸோ அந்த வேல்யூஸ்லாம் அதனால் இங்கே நம்ம விட்டாச்சு சரி இப்போ இதே வந்து மேக்னட்யூட் இப்போ ஏ வெக்டார் இருக்கு அப்படின்னா அதோடைய மேக்னட்யூட இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காம்பனன்ட் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட் காம்பனன்ட்ல மென்ஷன் பண்ணோன்னா எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவீங்க ஸோ ஏ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் இப்போ எப்படி எழுதலாம் ஏ எக்ஸ் பிளஸ் ஏ ஒய் பிளஸ் ஏ சாரி ஏ எக்ஸ் ஒய் இசட் இல்லையா ஸோ இசட் எல்லாமே ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதலாம் ரூட் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ இசட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு அழகா ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதிடலாம் சரியா ஸோ இப்போ இதோட வந்து நமக்கு ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்ஸ் உடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் முடிஞ்சது சரியா இப்போ அடுத்து அப்படியே வெக்டா இருக்கு பார்ப்போம் சரியா வெக்டா ப்ராடக்ட்டுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த வெக்டாருடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து அப்படியே நம்ம லாஸ்ட் சினாரியோவில் பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்கேலார் ப்ராடக்டை அங்கே வந்ததே தான் ஆனால் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆக போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே நம்ம லாஸ்ட் டைம் ரெண்டு ஸ்கேலாரை வந்து வெக்டா ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ஓகே என்னாச்சு சாரி ரெண்டு வெக்டாரை ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது என்னாச்சு வர ஆன்சர் ஒரு ஸ்கேலாராக இருந்துச்சு இங்கே அப்படி கிடையாது இங்கே ஆன்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வெக்டாராக தான் இருக்கும் சரியா the vector product of any two vectors is always another vector okay and idoda direction eppadi irukum na ipo namba rendu vector ah vandu multiply pannuvom la a vector b vector nu cross product pandrom la adu rendu irukra plane ku perpendicular ah irukum seriya whose direction is perpendicular to the plane containing these two vectors na yerkane sonna or example yosich paranga namba kaiyila or ball vachitta adu pudichu rendu pakkamum nasukrona adu enna pannum onna poda illa downward illaya adhavadhu namba endha plane la nasukromo endha plane la rendu vector kudukromo adu perpendicular direction la nagarom nu sonna illa adha tha inge okay so ipo adu perpendicular ah irukku okay perpendicular to the plane containing these two vectors abindrathunala appo that is namba idu eppadi irukku nu sollana ஆர்த்தோகோனலா இருக்கு ஓகே ஆர்த்தோகோனல் டு போத் த வெக்டாஸ் எந்த வெக்டாஸ் ஏ வெக்டாரும் பி வெக்டாரும் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆர்த்தோகோனலா இருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆனா அதுக்காக அதே இந்த ஏ வெக்டாரும் பி வெக்டாரும் இல்ல ஆக்சுவலா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆர்த்தோகோனலா இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஓகே ஸோ மியூச்சுவலி ஆர்த்தோகோனல்ஸ் நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியவில்லை வாட் ஆர் யூ சேயிங் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆச்சுன்னா திரும்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்போ இப்படி வச்சுக்கலாம் ஏ வெக்டார் அப்படின்னு ஒன்னா இருக்கு சரியா இப்போ அதே மாதிரி சே பி வெக்டார்னு இன்னொரு வெக்டார் இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் வந்து நம்ம டீட்டா அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இவங்களை இங்க நம்ம என்ன செய்யறோம் வெக்டார் மல்டிபிளிகேஷன் பண்றோம் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே பிளேன்ல இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரியா கிடையாது அதுதான் லாஸ்ட் லைன்ல சொல்றேன் ஏ வெக்டாரும் பி வெக்டாரும் ஆர்த்தோகனெல்லாம் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனா இந்த மாதிரி ரெண்டு டிஃபரெண்ட் ஆங்கிள் அட்டன் ஆங்கிள் வித் ஈச் அதெல்லாம் இருக்க ரெண்டு வெக்டார்ஸ் நீங்க வந்து வெக்டார் ப்ராடக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அப்ப கிடைக்கிற அந்த ரிசல்டன் வெக்டார் எப்படி இருக்கும்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் நைன்டி டிகிரியில இந்த ரெண்டுத்துடைய பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக தான் இருக்கணும் ஆனா அதுக்காக ஏ வெக்டாரும் பி வெக்டாரும் பர்பண்டிகுலரா இருக்கணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாதுன்ற அவ்வளவுதான் விஷயம் சரியா இப்போ இந்த வெக்டார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டார்ஸ் இஸ் நாட் கம்யூட்டேட்டிவ் நம்ம லாஸ்ட் டைம் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்ல என்ன பார்த்தோம் கம்யூட்டேட்டிவ் இங்க நாட் கம்யூட்டேட்டிவ் அதாவது ஏ வெக்டா இங்க வந்து கிராஸ் சரியா So, cross B vector would be a value will not be equal to B vector cross A vector. Ah, null. Okay. 
இப்போ பாருங்க ஏ வெக்டா கிராஸ் பி வெக்டார் உடைய வேல்யூ இருக்கு இல்லையா இது அப்படியே எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா மைனஸ் பி வெக்டா கிராஸ் ஏ வெக்டார் உடைய வேல்யூக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் என்னன்னா எஸ் டெக்னிக்கலி தே ஆர் ஈக்குவல் ஆனா என்னன்னா ஆப்போசிட்டா இருக்கும் மேக்னிடியூடு சேமா இருக்கும் ஆனா டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் ஆப்போசிட்டா இருக்கும் ஒரு மைனஸ் சைன் ஒரு லாஸ்ட் டைம் அந்த மைனஸ் வரல அப்படியே ஈக்குவலா தாங்க இல்லையா சோ அப்ப இதுல இருந்து நம்ம இங்க என்ன சொல்லலாம் இங்க எக்ஸ்ட்ராவா இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா கிராஸ் பி வெக்டாரும் சரி இல்ல இந்த மைனஸ் பி வெக்டா கிராஸ் ஏ வெக்டாரும் சரி ஓகே இல்ல அந்த மைனஸ் கூட வேண்டாம் ஜஸ்ட் பி வெக்டா கிராஸ் ஏ வெக்டார் உடைய வேல்யூவும் சரி ஈக்குவலா இருக்கும் என்ன சார் இப்பதான் ஈக்குவலா இருக்காதுன்னு நீங்க அப்படின்னா எப்படின்னா இதோட மேக்னட்யூட்ஸ் மேக்னட்யூட் ஆஃப் ஏ வெக்டா கிராஸ் பி வெக்டாரும் சரி மேக்னட்யூட் நான் பேசுறது டேரக்ஷனை பத்தியே இல்லை மேக்னட்யூட் மேக்னட்யூட் ஆஃப் பி வெக்டா கிராஸ் ஏ வெக்டாரும் சரி ரெண்டுமே எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா ஏ பி சைன் டீட்டாவுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் இப்ப இங்க நம்ம டேரக்ஷன் அண்ட் மேக்னட்யூட் பத்தி பேசுறோம் மேல இருந்த ரிலேஷன்ல இங்க வந்து நம்ம ஜஸ்ட் மேக்னட்யூட் பத்தி மட்டும் தான் பேசுறோம் ஓகே ஸோ மேக்னட்யூட் பத்தி மட்டும் பேசுனா ரெண்டுத்துக்குமே ஆன்சர் எப்படி இருக்குமா ஏபி சைன்டிட்டாவா தான் இருக்குமா இந்த கேஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வெக்டாஸ் சரியா அப்ப இந்த கேஸ்ல வந்து சேமா தான் இருக்கும் தட் இஸ் ஏ வெக்டா கிராஸ் போட்டுருவோமா கிராஸ் பி வெக்டாரா இருந்தாலும் சரி அப்படி இல்லைன்னா பி வெக்டா கிராஸ் ஏ வெக்டாரா இருந்தாலும் சரி த மேக்னட்யூட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் பட் டேரக்ஷன்ஸ் ஆர் ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர் ஓகே கண்டிப்பா டேரக்ஷன் அந்த எல்லோ கலர்ல இங்க எழுதிருக்கோம்ல இது எப்படி இருக்கணும் டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கணும் சரியா மேக்னட்யூட் ஆனா சேமா இருக்கும் இப்போ இதை எழுதி முடிச்சதும் அடுத்த பக்கம் வந்துடும் இப்போ நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னா இவங்களுடைய மேக்சிமம் அண்ட் மினிமம் வேல்யூஸ் நம்ம ஸ்கேலர்ல என்ன பார்த்தோமோ அப்படியே அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இங்க ஆன்சர்ஸ் கிடைக்க போது த வெக்டார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டாஸ் சரியா வெக்டார் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது மேக்சிமம் வேல்யூ கிடைக்கணும்னா இங்க இருக்கிறது சைன் டீட்டா அப்ப சைன் டீட்டாவுக்கு மேக்சிமம் கிடைக்கணும்னா ஒன்னு வரணும் அப்போ டீட்டாவோட வேல்யூ நைன்டி டிகிரி இருந்தா தான் ஒன் வரும் சைன் நைன்டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் சரியா சோ அப்போ இங்க ரெண்டு வெக்டாஸ் இருக்கு ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டார் இது ரெண்டும் நைன்டி டிகிரியில இருக்கணும்னா ஆர்த்தோகோனலா இருக்கணும்னு அர்த்தம் இப்ப இப்படி இருக்கு ஏ வெக்டார் பி வெக்டார்னு ரெண்டு வெக்டார் இருக்குன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரியா இருந்தா தான் வெக்டார் ப்ராடக்ட் பண்ணும் போது வரப்போற ஆன்சர் எப்படி இருக்குமா மேக்சிமமா இருக்குமா சரியா சோ ஏ வெக்டா கிராஸ் பி வெக்டாருடைய வேல்யூ மேக்சிமமா இருக்க பார்த்து நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஏ பி என் கேப் என் கேப்னா என்ன சார் யூனிட் வெக்டா சரியா அதோடைய டேரக்ஷன் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சஸ் இருக்கா ஒய் ஆக்சஸ் இருக்கா இசட் ஆக்சஸ் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல ஸோ அதுக்காக நம்ம என் கேப் போடுறோம் சரியா ஸோ இப்படி எடுத்து எழுதணும் சரி இப்போ வந்து மினிமம் கண்டிஷனுக்கு வரும் சைன்ல மினிமம் அப்படின்னாலே நீங்க கண்ண முடியும்னு சொல்லிடலாம் ஜீரோ எப்போ வரும் சைன் ஜீரோல வரும் ஸோ த வெக்டார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நான் ஜீரோ வெக்டார்ஸ் வில் பி மினிமம் எப்போ சைன் டீட்டாவோட வேல்யூ ஜீரோவா இருந்தா அப்போ டீட்டாவோட வேல்யூ ஜீரோ டிகிரியா இருந்தா சைன் டீட்டாவும் ஜீரோ வந்துரு போது இல்லையா சோ தட் இஸ் த வெக்டார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நான் ஜீரோ வெக்டார்ஸ் வேனிஷஸ் அப்படியே காலி ஆயிடும் வேனிஷ் ஆயிடும் இஃப் த வெக்டாஸ் ஆ எதர் பேரலலா இருந்தாலும் சரி ஆன்டி பேரலலா இருந்தாலும் சரி பேரலா இருந்தாலும் ஆன்டி பேரலா இருந்தாலும் டீட்டாவோட வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம் ஒன்னு ஜீரோ இல்ல ஒன் எயிட்டி டிகிரி அண்ட் ரெண்டுத்துக்குமே ஆன்சர் என்ன வரப்போகுது ஜீரோ தான் வரப்போகுது ஸோ அதனால பேரல் ஆன்டி பேரல் ரெண்டுமே ஓகே ஸோ இப்போ ஏ கிராஸ் பி ஓகே இஃப் யூ நீட் அ மினிமம் வேல்யூ அப்போ மினிமம் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோவா இருக்கும் சரியா ஜஸ்ட் ரைட் இட் ஆன் ஜீரோ இப்ப இந்த கேஸ் வரைக்கும் எழுதிட்டா இங்கே வேலை முடிஞ்சது இப்போ அப்படியே அதே மாதிரி மற்றதையும் பார்த்துரும் வெக்டார்லேயே வந்து இன்னும் மற்ற கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன ஃபர்ஸ்ட் வந்து த செல்ஃப் கிராஸ் ப்ராடக்ட் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் அ வெக்டார் வித் இட் செல்ஃப் இங்கே வந்து என்னவா இருக்கும்னா ஒரு நல் வெக்டாராக இருக்கும் சரியா அதாவது ஏ வெக்டா 
cross a vector na multiply pandra appdi nechukonga appo inge varapora answer vandu enna va irukum appadina zero vector okay enna va irukum zero vector ah irukum inge physics porthu varaikum inda zero vector ah namba enna eduthupom appadina just zero appadina eduthupom seriya so epeyume inge nyaya vechukonga ange vandha namba a vector dot a vector vandha enna sonna one nu sonna inge vandha answer enna va edudhu zero va edudhu ena இங்க சைன் ஜீரோ டிகிரி இல்லையா அப்போ சைன் ஜீரோனா ஜீரோ அதனால தான் அங்கே வந்து என்ன போட்டோம்னா அங்கே காஸ் ஜீரோன்னு போட்டோம் காசுக்கு ஜீரோ போட்டோம் ஆன்சர் ஒன் ஆச்சு இங்கே சைனுக்கு ஜீரோ போடுறோம் ஆன்சர் காலி ஆகிடு அவ்வளோதான் விஷயம் அப்படியே அதை மட்டும் அழகாக மைண்டு பேக் ஆஃப் த மைண்டில் வச்சுக்கிட்டே வாங்க ஸ்கேலாஸாக நல்லா தரவு பண்ணிட்டோம்னா வெக்டாஸ் ஈஸி இல்லை வெக்டாஸ் நல்லா தரவாக தெரியும்னா ஸ்கேலாஸ் ஈஸி ஏன்னா அங்கே இருக்கிற வேல்யூஸை இங்கே கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணோம் அவ்வளோதான் விஷயம் சரி அடுத்து வந்து த செல் வெக்டா ப்ராடக்ட் ஆஃப் யூனிட் வெக்டாஸ் ஆர் தஸ் அப்போ இங்க என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோவா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேப் கிராஸ் ஓகே கிராஸ் ஐ கேப் உடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கணும்னா ஜீரோவா இருக்கணும் அதே மாதிரி சே ஜே கேப் கிராஸ் ஜே கேப் உடைய வேல்யூ ஜீரோ கே கேப் கிராஸ் கே கேப் உடைய வேல்யூ என்னன்னா ஜீரோ ஓகே ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே இங்க என்னவா ஆடுது completely zero அப்படின்னு ஆயிடுது இப்போ அடுத்த பார்ட் சரி இந்த கேஸ் ஆஃப் ஆர்த்தகனல் யூனிட் வெக்டாஸ் இப்போ வந்து நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஐ ஜே கேலாம் ஸோ அதோட வேல்யூஸ் எடுத்துப்போம் ஐ கேப் கமா ஜே கேப் கமா கே கேப் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ரைட் அண்ட் ஸ்க்ரூ ரூல் படி நம்ம எடுத்துப்போம் அது என்ன சார் ரைட் அண்ட் ஸ்க்ரூ ரூல் இப்போ அதுக்கு தான் உங்களுக்கு இங்கே டய டைரக்ஷனோட அழகாக ஒரு டயக்ராம் போட்டிருக்கு இப்போ இங்கே வந்து நம்ம ஒரு கோஆர்டினேட் ஆக்சஸ் எடுத்துப்போம் கார்டேஷன் கோஆர்டினேட் ஆக்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் எப்பயுமே எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஐ கேப் ஒய் ஆக்சஸ் எப்பயுமே எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஜே கேப் அண்ட் இசட் ஆக்சஸ் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் கே கேப் இல்லையா இதில் தான் யூனிட் வெக்டாஸ் ஃபார் த கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சஸஸ் இப்போது இங்கே நம்ம ரைட் ஹேண்ட் ஸ்க்ரூ ரூல் அதாவது நீங்கள் வந்து கையில் ஒரு திருப்பளி வச்சுக்கிட்டு இல்லை ஒரு ஸ்க்ரூ வந்து திருப்பளி மூலயமா சுற்றுறீங்க வித் யுவர் ரைட் ஹேண்ட் ஓகே ரைட் ஹேண்ட்னா உங்களுக்கு இந்த கை காமிக்கணும் இல்லையா ஸோ ரைட் ஹேண்ட் அப்படின்னா அப்போது அது டேர்ன் பண்ணுற டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் சரியா சே இப்போது நம்ம ஐ கேப்பையும் ஜே கேப்பையும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எப்படி ஐயும் ஜேவும் க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோன்னா வர ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்னா கே கேப்பாக இருக்கும் அப்போ அழக நம்ம என்ன செய்யலாம் அதை எடுத்து எழுதும் சரியா ஐ கேப் கிராஸ் ஜே கேப் உடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஏ கேப்புக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அதே மாதிரி அடுத்து ஓகே சரி சார் ஜே கேப்பையும் கே கேப்பையும் மல்டிப்ளை பண்ணா அப்ப என்ன ஐ கேப்பா வரும் அப்படின்னா ஆமா அவ்வளவுதான் விஷயம் சரியா சோ ஜே கேப் கிராஸ் கே கேப் உடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா ஐ கேப்புக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் சரி இப்போ அடுத்த அப்போ என்னவா இருக்கும்னு நீங்களே எனக்கு முன்னாடி கூட எழுதியிருக்கலாம்ல கே கேப்பையும் சரி ஐ கேப்பையும் நம்ம கிராஸ் லைக் வெக்டார் மல்டிப்ளை பண்ணால் வரப்போகிற ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் ஜே கேப்பாக இருக்கும் அப்படியே அழகாக எடுத்து எழுதி வச்சிடலாம் ஓகே இப்போ இன்னொன்று இங்கே வந்து நமக்கு என்ன தெரியும்னா இந்த வெக்டார் ப்ராடக்ட் ரூலில் வந்து கம்யூனிகேட்டிவ் ரூலில் ஒபே பண்ணாது அப்போ இதே ரிவர்ஸில் செய்வோம் சரியா அதாவது ஜே கேப்ப ஐ கேப் கூட நம்ம என்ன செய்யலாம் வெக்டார் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஐ ஜேன்னு இல்லை ஜே ஐனு அப்போ வரப்போற ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்னா மைனஸ் கே கேப்பா இருக்கும் ஏன்னா ஆன்சர் மைனஸ்ல வரும் இல்லையா அடுத்து அதே மாதிரி கே கேப்ப கொண்டு போய் ஜே கேப் கூட நீங்க லைக் மல்டிப்ளை பண்றீங்க கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அப்போ வரப்போற ஆன்சர் மைனஸ் ஐ கேப் அப்போ ஃபைனல் ஆன்சரு மைனஸ் ஜே கேப்பா சார் அப்படின்னா அதே தான் மைனஸ் ஜே கேப் இப்படி அழகாக ஆன்சர்ஸ்லாம் எடுத்து எழுதிடலாம் சரியா இப்போது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் இந்த கடைசி சினாரியோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காம்பனன்ஸில் இதை வந்து நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறது ஸோ இங்கே வந்து ஏ வெக்டார் பி வெக்டார்னு ரெண்டு வெக்டார் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் நம்ம என்ன செய்யலாம் ஐ ஜே அண்ட் கே இப்படி எடுத்து தனித்தனியாக எழுதி வச்சிடும் சரியா மூணு காம்பனன்ஸ்க்கு இப்போ இந்த தனித்தனி காம்பனண்ட்டாக பிரிக்கும்போது ஏ எக்ஸ் ஏ ஒய் அடுத்து ஏ இசட் அண்ட் இதே மாதிரி இப்போ பி எக்ஸ் பி ஒய் பி இசட் ஓகே 
இப்போ இதை அப்படியே நம்ம அழகாக என்ன செய்யலாம் மல்டிப்ளை பண்ணி எடுத்து எழுதலாம் சே இப்போ இங்கே ஐ கேப்லாம் விட்டோம் பாருங்களேன் என்ன மாதிரி பண்ணுறதுங்க கேப் போட்டுருங்க ம் இப்போ ஐ கேப் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஐ கேப் இன்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் பி இசட்டு ஏஒய் மைனஸ் பிஒய் ஏ இசட் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக எழுதுவோமா பாக்ஸ் எல்லாம் சின்ன சின்னதாக போட்டு லிட்டில் ஸ்மாலர் அதே தான் ஏஎக்ஸ் பிஇட் இப்ப அதுல இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் சே ஏ இசட் பிஎக்ஸ் மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இந்த ஸ்டெப் கவனிங்க நம்ம யூஸ்வலா மைனஸ் ஜே தானே போட்டு எழுதுவோம் நான் இங்க என்ன செய்ய போறேன்னா பிளஸ் ஜேவே போட்டு எழுத போறேன் ஆனா அதுக்கேத்த மாதிரி உள்ள நான் மாத்தி எழுதிக்கிறேன் சரியா சே இப்போ ஜே அப்படின்னா நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க என்ன <laughs> மைனஸ் ஏ இசட் பி எக்ஸ் அந்த டேர்ம்ஸ் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிருக்கலாம் நம்ம அப்படி மாத்தி எழுதுறோம் பிளஸ் வர மாதிரி அவ்வளோதான் விஷயம் அந்த ஸ்டெப்பை திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஒரு வாட்டி கவனிச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஃபைனலாக வந்து இப்போ என்ன அப்படின்னா கே கேப் இல்லையா ஸோ பிளஸ் கே கேப் இங்கே இப்போ எந்த பிரச்சனையும் வர பொறுத்தல ஸோ ஏஎக்ஸ் பி இசட்டு அடுத்து சாரி பி ஒய் இதில் இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஏஒய் பிஎக்ஸ் மைனஸ் பண்ண ஸோ அழகாக இப்படி எடுத்து மல்டிபிளிகேஷன்லாம் கரெக்டாக பண்ணி எடுத்து எழுதுறேங்க சரியா ஸோ திரும்ப உங்களுக்கு இங்கே கீழே நான் நோட்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா நீங்கள் கால்குலேஷன் மட்டும் பண்ணும்போது மறந்துடுவீங்க ஸோ இங்கே நோட்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் நோட் தட் த ஜே காம்போனன்ட் ஆஃப் த ஆர்டர் ஆஃப் மல்டிபிளிகேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் தேன் ஐ அண்ட் கே அது மட்டும் கொஞ்சம் நம்ம அங்கே வித்தியாசமாக எழுதிருக்கிறத கவனிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் கவனிச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இப்போ அடுத்து பேரலோ கிராமில் கந்தல் ஓகே சே இங்கே ரெண்டு வெக்டாஸ் இருக்கு ஏ வெக்டா அண்ட் பி வெக்டா இது ரெண்டும் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் த அட்ஜஸ்டன் சைட்ஸ் ஆஃப் அ பேலலோகிராம் இங்கே பாருங்க ஏ வெக்டார்னு ஒன்று இருக்கு பி வெக்டார் ரெண்டு வெக்டார் இருக்கு இது வந்து ஒரு பேலலோகிராமோட ரெண்டு சைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு சரியா இப்போ என்ன விஷயம்னா இங்கே இவங்களை வந்து நம்ம லைக் ஏ வெக்டா பி வெக்டார் வெக்டார் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம் அந்த வெக்டார் மல்டிபிளிகேஷனுடைய மேக்னிடியூடு இருக்கு இல்லையா அந்த மேக்னிடியூடு எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா இப்ப இந்த பேரலோகிராமோடைய ஏரியாக்கு ஈக்குவலா இருக்குமா இப்ப இந்த பேரலோகிராமோடைய ஏரியா என்ன அப்படின்னு கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லலாம் அப்போ சிம்பிளா ஏரியாக்கு ஏ போட்டா அதுவும் வெக்டார்னு கண்டிப்பா ஒரு நாள் நீங்க குழப்பிப்பீங்க நான் ஏரியான்னு எழுதிர் சரியா ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் மேக்னட்டியூட் ஆஃப் ஏ வெக்டா கிராஸ் பி வெக்டாருக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் சரியா ஒரு பேரலோகிராமோட ஏரியா கிடைச்சிடும் இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் ஏ வெக்டா கிராஸ் பி வெக்டார நம்ம எப்பயுமே என்னன்னு எழுதுவோம் ஏபி சைன் டீட்டா என் கேப்னு எழுதுவோம் இல்லையா அந்த மேக்னட்டியூட் மட்டும் தானே ஸோ என் கேப் தேவை இல்லை ஏபி போட்டால் மட்டும் தான் அது எழுதணும் சரி ஏபி சயின்டிட்டானு எடுத்து எழுதும் ஸோ இந்த வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இந்த பேரலோகிராமோடைய ஏரியாவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் சரி இப்போது இந்த பேரலோகிராம்லேயே நம்ம ஒரு குறுக்க ஒரு லைன் போட்டு இதை அப்படி ஒரு ட்ரையாங்கலாக மாற்றிடும் அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளோடைய ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னாலும் ஸ்டில் இட் இஸ் பாசிபிள் எப்படி ஸோ டிவைட் பேரலோகிராம் இன் டூ டூ ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள்ஸ் நடுவில் ஒரு கோடு போட்டு அதை இந்த மாதிரி ரெண்டு ட்ரையாங்கலாக பிரிச்சுருங்க அப்படி பிரிச்சிங்கன்னா தென் அந்த ட்ரையாங்கிளோடைய ஏரியா ஓகே ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டார் வச்சு நீங்க என்ன செய்யலாமா அந்த ட்ரையாங்கிளோடைய ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கலாமா அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிளுடைய வேல்யூ வந்து ஒன் பை டூ இன்டூ மேக்னட்யூட் ஆஃப் ஏ வெக்டா கிராஸ் பி வெக்டாருடைய வேல்யூக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சது தான் ஓகே இந்த ஏபி சயின்டிட்டாலாம் எடுத்துறதுனால அதே தான் கூட ஒன் பை டூ சின்ஸ் இட் இஸ் அ ட்ரையாங்கிள் ஒன் பை டூ அப்புறம் மேக்னட்யூட் ஆஃப் ஏ வெக்டா கிராஸ் பி வெக்டா இப்படி எடுத்து எழுதிடணும் சரியா ஸோ ஆக்சுவலாக வெக்டாஸில் அடிஷ்னலாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் வெக்டாஸை வச்சு நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் சே ஏரியா கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா வெறும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் மட்டும் பண்ணுறோம் ரெண்டு வெக்டாரை அப்படின்னா 
and if they represent the two sides of a parallelogram na and the parallelogram odi area kandupidikalam illa and the parallelogram le naduvula or code potta adha rendu equilateral triangle ah perikirom appadina appo andha rendu equilateral triangle odiye areas ah kandupidikkaradhukku illa ore or triangle odiye area ah kandupidikkaradhukku 1 by 2 matta potta podum 1 by 2 into magnitude of a cross b seriya so simple illaya idoda vectors um mudinjathu ipo inda vectors paathiyum kandipa neengala thaniya oru vaati derive panni paakanum that's when it will be very useful seriya ipo avade paathadoda okay ipo namba adutha question ku poyiralam seriya so ipo finally namba paaka pora last question for the day and again iduume oru derivation based question da ana simple da na alaga ungalku simplify panni kodutharen okay derive the kinematic equations of motion for constant acceleration or constant acceleration la or object move agudha appadina adudeya kinematic equations eppadi irukum appadindratha purinjikalam adukku inga namba enna seiyalam or object seriya chuma or page ku or car vechupame idha car ani imagine panikonga seriya ipo idhu vandha enna pannudhu appadina u appdin solli or initial velocity la eppo time t is equal to zero la move agudhu ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் பாத்தல சரியா ஸோ இப்போ இது ஃபைனலாக ஒரு பொசிஷனை ரீச் பண்ணுது இந்த இடத்துல இதோடைய ஃபைனல் வெலாசிட்டியை நம்ம வி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் முக்கியமாக இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் பாத்தில் போகுது சரியா லெட் யூ பி த இனிஷியல் வெலாசிட்டி அட் டைம் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அண்ட் வி பி த ஃபைனல் வெலாசிட்டி அட் டைம் டி அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட் என்ன செய்யலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் பாத்துல வெலாசிட்டிக்கும் டைமை கொண்டாடல என்ன ரிலேஷன் இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் சரியா அதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஆக்சலரேஷன் ஃபார்ம்ல ஆக்சலரேஷனை டிவி டிவைடட் பை டிடி சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்படின்னு எழுதும் இல்லையா இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாவில் இப்படி எழுதிட்டா இதில் இருந்து நம்ம வெலாசிட்டிக்கும் டைமுக்கும் நடுவில் ரிலேஷன் கொண்டு வரணும் இல்லையா ஸோ டிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டாட் டிடின்னு மாற்றி எழுதி சரியா இப்போ மாற்றி எழுதிட்டா இந்த ரிலேஷனை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ரெண்டு பக்கமும் யூஆர் கோயிங் டு இன்டகிரேட் என்ன செய்கிறோம் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டிவி இப்போ இதுக்கு என்ன சார் லிமிட்ஸ் போடலாம் இனிஷியலாக வெலாசிட்டி என்ன வந்துச்சு யூ ஃபைனலாக வெலாசிட்டி என்ன வந்துச்சு வி அப்போ அதான் லிமிட்ஸ் சரியா ஈக்வல்ஸ் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஏ டாட் டிடி சார் இங்கே என்ன சார் டிடி இருக்கு டைம் அப்போ இனிஷியலாக டைம் என்ன ஜீரோ ஃபைனலாக இருந்த டைம் டி ஸோ இதான் லிமிட்ஸ் சரியா இப்படி லிமிட்ஸ் போட்டலாம் இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் இதை இன்டகிரேட் பண்ணலாம் இப்போ வி இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டிவியை இன்டகிரேட் பண்ணால் வில் கெட் வி லிமிட்ஸ் வந்து என்னது யூவும் வியும் இது அப்படியே எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஏ வெளியே வந்துடும் டிடி இன்டகிரேட் பண்ணால் இட் பிகம்ஸ் டி அண்ட் லிமிட்ஸு ஜீரோ அண்ட் டி சரியா இப்படி எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு வியோடைய இடத்துல லிமிட்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் தென் வி மைனஸ் யூ அப்படின்னு ஆகிடும் இது அப்படியே எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஏ இன்ட்டு டீக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இல்லை ஏன் ஏன்னா டி மைனஸ் ஜீரோ அகைன் டி தான் கிடைக்கும் அதனால் ஏ இன்ட்டு டி இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாவை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அழகாக ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துக்கும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் யூ இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் யூ ஆகிடும் ஸோ ஏடி வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி வெலாஸ்டிக்கும் டைமுக்கும் நடுவில் இருக்க ரிலேஷன் சரியா ஸோ வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் சரியா ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷனில் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை நம்ம அழகாக ரொம்ப ஈஸியாக டக்கு டக்கு டக்குன்னு டிரைவ் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் அடுத்தடுத்து இதே மாதிரி ஈஸியாக தான் இருக்கும் அப்படியே என் கூடவே ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டே இருக்கு சரியா ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் டைமுக்கும் நடுவில் ஒரு ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் அதை எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா வெலாஸ்டி ஃபார்மில் வச்சு சரியா ஸோ வெலாஸ்டியை நம்ம இப்படி எழுதலாம் வெலாஸ்டி வி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஸ் டிவைடட் பை டிடி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம்னு எழுதலாம் இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் டைமுக்கும் நடுவில் தான் ரிலேஷன் இல்லையா ஸோ அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாஸ்டி இன்டு சேஞ்ச் அண்ட் டைம் டிடி இல்லை டாட் டிடி ஓகே இப்போது போன ஃபார்மில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோன்றத யோசிச்சு பாருங்கள் நமக்கு வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடின்னு இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி இன்டு டிடி இப்படி எழுதலாம் ஓகே இப்போ இனிஷியலாக டைம் வந்து இங்கே என்னது அப்படின்னா ஜீரோ நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் ரெண்டு பக்கமும் இன்டகிரேட் பண்ணலாம் ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டிஎஸ் லிமிட்ஸ் என்ன செய்யணும் ஜீரோலேருந்து எஸ்ன்றது தூரம் வரைக்கும் டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்குன்னா அப்போ எஸ் தான் அப்பர் லிமிட் இது அப்படியே எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்போது ஓகே யூ ப்
into dt yon, in the pakko integrate agano. Inge with respect to t integrate panta thena la zero la randa t very cool limits. Initial time on the zero, final arka time on the t. Ippo u plus a t yon, amai integrate panla. Ds integrate panna na mukhena kadi ko yes. So na la adu rumbay easy. Iliya. Ippo inge paranga u plus a t yon, amai apni integrate panta na zero la randa t very cool. U dot dt plus marvadi zero la randa t very cool. Ippo inno na na arka at dot dt इपड़ी इरेंड़ थी तानी तनिया पन्नू so confusion यल्लाम answer थेलीवा वर s is equal to इप u वा integrate पन्नू अना with respect to dt पन्टरत नाल u आवडे आड़ग वेली वंदू सरी dt ये नम्ब integrate पन्नू चरी आप integration of dt 0 t मट्टों ना रुखू okay plus a वेली वंदू इप t रुखु t integrate पन्नू नमक एन t integrate panna t square by 2 kadikon limit 0 la randa t varikon seri ipo dt e nam integrate pandrona t illaya appo s is equal to ut plus ipo and t square by 2 irukku la 2 mattu first thaniya 1 by 2 adin eduthu vandu a t square nu eludhu seriya ipo and limits vandu pathinga na one t innona zero so adanalu neenga adha substitute pannalum adhe dhaan varapodundradhanal nam straight away answer at the step la eduthu vandu so ipo nam enna paniyaachu सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूम नोटे कटा 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 ना आड़ का मर्च चाच इप्पा अपडे आड़ तो थर्ड पॉइंट लमा इधर आड़ का डेरिवेशन लम उरवाटे चिप्पन ही कोंगा डाउट सर्कल अपडे ना कमेंट्स लगे लगे चलिए सो इप्पा डेरिवेशन पार्ट वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट को ना डोला नंबर इप्पा यन से पुराना रिलेशन फ� आना लगता है इनके ओरे ट्विस्ट इप्पे ऐना सही पड़ो ना इन द डीवी डिवाइडेड बाय डीटी या इनटू डीएस डिवाइडेड बाय डीएस साले वे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ओके ये अब डी सही रहा अब डी ना ना उन लोग का काम ही करा डीएस सर के डीटी रक डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अधे ना वाइडो वेलोसिटी आयड मा सो इप्पे � dv divided by ds अपन द ds by dt वन तो पहना वाइट चे velocity v अब टीन मारेच ओके इपन नमक के already वैर यन्ना ला तेरियो नमक वन तो ds divided by dt वन तो velocity तेरियो आ हलता द स्टेप अप पढ़ना द राइट आ इप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v into dv divided by ds इधाई इपन नम्बर खंडु पढ़च्छा वैल्यू चरिया இப்போது இந்த value வா நான் என்ன செய்யப் போகிறேன் அப்படினா extraவா ஒரு box பொட்டாம் அது கண்டுகாதுக்கேன் ds இருக்கில்லையா இந்த ds மட்டும் I'm going to take it to the left hand side அண்டு இ acceleration a வா I'm going to bring it to the right hand side அப்பு என்ன ஆயிடும் அப்படினா ds is equal to 1 divided by a v dot dv அப்படினும் ஒரு relation கடிக்கு சரியா இந்த மதிரி we get a relation சரி இப்போது இந்த relation வ integrate பண்ண வேண்டி தார் என்று பக்கம் okay என்னா நம்ப எதிர் என்றுத்துக்கு நடுவில் relation form பண்ணும் அவுடினா displacement ds हும் velocity dv so அந்த relation நம்ம கேட்சியட்சி இப்பன நம்ப integration குள்ள போயில்லா so velocity வந்து நம்மக்கு என்ன தெரியும்னா u உன்ற valueல் இருந்து v உன்ற valueக்கு change ஆகுது அவுடினை தெரியும் அடுத்து displacement yes வரிக்கும் அப்படி இது எதுக்கு இக்குலார் இருக்கும் 1 by a v dot ds so இங்க limits வந்து என்னது dv 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 ds என் பொட்ட dv okay u வு v வந்தா வந்து limits velocity சரியாம் இப்பு 1 by a acceleration வந்து it's not going to change இல்லையாது ஒரு constant இங்க எடுத்து சினாரியவே அதான் constant acceleration so s is equal to நம்ப என்ன செய்யலா 1 by a இப்பு v வந்து நம்ப integrate பண்டுவனா v square divided by 2 கேடைக்கும் limits வந்து v u u இல்லையா இப்பு இந்த limits உள்ள வந்து apply பண்ணும் அப்போ நமக்கு என்ன எடும் அவுடினா s is equal to 1 by 2 சரியா so 1 by இது வந்து a so இந்த step மட்டும் நத்திரும் ஒரு வாட்டி உங்களுக் போட்டு காட்டுர் என்னா light நான் உங்களைக் கொழ்க்கு வண்டுட்டேன். See, when I came back from this step to here, 1 by a வெளியிட்துருக்கும். நான் a எழுதும் போது என்ன பண்டுட்டனா, அது 2 மரி எழுதிட்டேன். சரியா, so 1 by a, இப்பு அடுத்த, v integrate பண்ணா, நம்ப என்ன வருந்து பாத்தோம்? 
v square by 2 வரும் இப்போ இங்கே லிமிட்ஸ் நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணலாம் v யும் u வும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இதில் நம்ம என்ன செய்யலாம் இதில் லிமிட்ஸை உள்ளே அப்ளை பண்ணும் அப்படி அப்ளை பண்ணால் ஒன் பை ஏ ஓகே ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏ வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூனு ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்கும் சரியா இப்போ என்ன பண்ணலாம் நான் ரவுண்ட் பண்ணுற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கவனிங்க இங்கே வந்து ஏ இருக்கு டூ இருக்கு இது ரெண்டுத்தையும் வி ஆர் கோயிங் டு டேக் இட் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் எஸ் இருக்குல்ல அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறோம் சரியா புதுசாக ஒரு ஊருக்கு கூட்டு போகிற மாதிரி ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடும் டூ ஏ எஸ்ஸோடைய வேல்யூ வந்து அப்படியே எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யு ஸ்கொயருடைய வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே இதில் இருந்து இன்னொரு ஸ்டெப் என்னாலும் நீங்கள் ஃபர்தராக டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் ஆ எப்படின்னா லைக் இப்போது வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புக்கில் இருக்கிற மாதிரி எக்ஸாக்டாகவே கூட நம்ம ஒரு ரிலேஷன் எடுத்துனு வந்தால் முடிச்சிடலாம் சரியா ஸோ இது third equation of motion this is the third one seriya innu onne one da irukku which is the most simple of them all okay so adhu enna we can also derive the displacement s yes, in terms of initial velocity u and final velocity v displacement a nangi neenga vandha enna seiyalama initial and final velocities vachi kondu varalama idhukku namba enna seiyaporam v is equal to u plus at formula irukku illaya idha use panna porom seriya ஸோ இப்போ இந்த V இஸ் ஈக்வல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி ஃபார்முலாலேருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ அப்படின்னு எடுத்து எழுதிடலாம் அடுத்த நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரிலேஷன் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர்னு வரும்ல அதில் ஏ டி டாட் டின்னு டி ஸ்கொயரை பிரித்து எழுதிடும் ஏன் ஏன்னா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ வந்து ஏடிக்கு இங்கேயும் ஒரு ஏடி உள்ளே ஒழிஞ்சிருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஏடியோட இடத்துல இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ யூடி ஓகே ப்ளஸ் ஹாஃப் வி மைனஸ் யு இன்டூ டி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ இதை சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் வி டிவைடட் பை டூ இன்டூ டி அப்படின்னு சொல்லி அழகாக சிம்பிளாக ஒரு ரிலேஷன் வந்துடும் அப்போ இதுதான் வந்து ஃபோர்த் ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் சரியா ஸோ இப்படி நம்ம அழகாக என்ன பண்ணியாச்சு ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக எல்லாத்தையுமே சூப்பராக அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து முடிச்சிருக்கோம் இது இல்லாமல் ஒரு செவன் டூ மார்க்ஸ் அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸும் முடிச்சிருக்கோம் சரியா இப்போ வி லேட் அ ஃபவுண்டேஷன் ஓகே அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படியே இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க இதில் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஃபோர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இல்லையா ஐ திங்க் ஃபோர் ஆர் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் இதே வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷனை கண்டுபிடிக்கிற கொஸ்டின் இது எல்லாமே சிம்பிளானது தான் நீங்கள் ஒரு வாட்டி டிரைவ் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் இப்போ இதில் மீதி இருக்கிற ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு அப்படியே இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம அழகாக எல்லாத்தையுமே திரும்ப ஒரு வாட்டியும் ரிவைஸ் பண்ணலாம் பட் யூ மேக் ஷோர் யூ ஸ்டார்ட் ரிவைசிங் இட் ஃப்ரம் நவ் இட் செல்ஃப் அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க டிஸ்கஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க சரியா அண்ட் அதுலேயும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது இல்லை இன்றைக்கி நம்ம பார்த்ததில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஹோப்ஃபுல்லி என்ன பண்ணலாம் நம்மளுடைய ஹெல்ப் லைன் நம்பர் இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே நம்மளுடைய ஹெல்ப் லைன் நம்பர் இருக்கும் அதுக்கு வந்து யூ டூ ப்ளீஸ் சென்ட் அ மெசேஜ் சரியா அப்படி மெசேஜ் அனுப்புகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ அது நாங்கள் சால்வ் பண்ணிவிடுவோம் ஓகே வி வில் ட்ரை டு ஹெல்ப் யூ த்ரூ தட் சரியா ஸோ இதுக்கப்புறம் டெய்லியுமே மறக்காமல் நம்ம சேனல் வந்துடுங்க லெவன்த் கண்டென்ட்டும் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் விச் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஃபார் யோர் எக்ஸாம்ஸ் சரியா ஸோ அதே மாதிரி ஃபி ஹாவ் சம் சஜஷன்ஸ் ஓகே உங்களுக்கு பர்டிகுலராக ஃபி ஹாவ் சம் சஜஷன்ஸ் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அதெல்லாம் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் வில் டு இட் ஃப்ராய் ஓகே ஸோ அப்கமிங் கிளாஸஸில் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் குட் பை ஃப்ரம் யார் இண்டியன்